السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أذكر أي برشنوت السشنة أبتدى شبايك شاقوتو جانتسي أشاقرتسي شاقولي بحلو أتسن بارك الله فيكم وحياكم الله وحفظكم الله من كل الأمراض ومن, أو ومن الأوبئة ومن كل سوء وشر نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والأمن والعافية للجميع أمرا أبنا دير ونقول برشنو بيتشي أمي غوتو دين ركتا برشنو جتا تحقيق قرار بشوية چلو شتيني اكتو قطع بول بواجكي شروع تي اك جون بھائي اكتا حدث تيني قلق قرار چلن بابا مائر چهرار دي كي نوزر دوار جا حدث تا آمی شبی شایو بکتو بودی اپنا دیر آج کی جا پرشنو گلو اپنا را پوسٹر نیچے کورت چن آمی شب پرشنو گلو دے شروع کرو بے بنگ تار پر لائی پرشنو جابو انشاءاللہ او باللہ توفیق اللہ توفیق کاؤنا کرو بول شی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے کی جا حدث تیر کتا بولا ہوئے چھے جا تینی بولا چن ما من رجل یندرو الى والدیہ نظرة رحمة إلا كتب الله له بها حجة مقبولة مبرورة جيكونو بيكتي تار بابا مائر جهرار ديكي كورونار درشتي و بحالو باشار درشتي پردان كوري تاكي الله تعالى شي درشتير بينو موئي اكتا مقبول گرهن جوگو حجر سواب لكي دان اور ارکتا بڑھنو نشت چھے ما من ولد بار رن یندرو الى والدیہ نظرت رحمت جکنو بدھو گتو شنطن جتار بابا مائر دیکی رحمت ردشت دائے الا کتب اللہ لہو بکل نظرت حجت مبرورا اللہ تعالی تر پرتک دشتی ری بینوائے تر جنو اکتا مقبول حجر سواب لکھے دن قالو তারা জিজ্ঞেস করলেন ও ইন্নাবারা কুল্লা ইয়ামিন মিআতা মাররা প্রতিদিন যদি 112 তার দিকে দৃষ্টি দেয় কালা নারাম তিনি বললেন হ্যাঁ আল্লাহু আকবার ও আতিয়াব এই দুটো হাদিসের আসলে কোনো আদৌ বিশুদ্ধতা আছে কিনা বা বাবা মায়ের চেহারার দিকে দৃষ্টি দেওয়া কি ইবাদত তাহলে কি সেটা সত্যি এক হজ বা এক মাকবুল হজের সওয়াব পাবে এখানে দুটো বিষয় বাবা মায়ের প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি আর স্পেসিফিকলি এ দুটো হাদিসের ব্যাপারে আসলে আমাদের ওলামায় কেরাম কি বলছেন প্রথম হচ্ছে আল্লাহ তালা তার বান্দাদের মধ্যে যাদের সাথে সবচেয়ে উত্তম আচরণ করা উচিত তাদের মধ্যেই বাবা মাকে নির্ধারণ করে দিয়েছেন আল্লাহ এবং তার রাসুল দুজনেই আল কোরআনের মধ্যে আমরা বারবার দেখি ওবিল ওয়ালিদিন এহসানা কত জায়গা যে এসেছে وبالوالدين إحسانا وقد ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا تم الرب نجدد يتسن جانو طاكي تشارا أركارو إبادت كورا ناهوي إبن بابا ميشته جانو شندرا چرون كورا هاي إتشارا بولا هوشة أنشكور لي ولوالدين شكر گزار هاو أمر جنو إبن تم الرب بابا ميشته وطو يبن بابا ميشته شندرا چرون ایٹا قرآنی نردش ایبان سورہ علیہ السرار مدد تو ارو اس پشتو کرے بالا ہوئے چھے فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وقفد لہما جناہ الدل من الرحمہ جتا در کے کوکن اوف شب دوٹی بولونا ایبان فلا تقل لہما اوف ولا تنہرہما تا در کے دھومن دیونا وقول لهما قولا كريما ابن شندر قطعة تدشت بولو ابن تدر جن رحمتر پخنا بيتشي داو تدر پرتي 
রহমত ভালোবাসা মমতা শ্রদ্ধার দৃষ্টি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং হাদিস তো অসংখ্য আল আদাবুল মফরাদের মধ্যে ইমাম বুখারি এই বিরুল ওয়ালিদাইনের উপর অনেক হাদিস নিয়ে এসেছেন সুবহানাল্লাহ এছাড়া আর অনেক বিশুদ্ধ হাদিসও রয়েছে সেদিকে আমরা আর যাব না তাহলে ইসলাম বাবা মায়ের প্রতি সুন্দর আচরণের ক্ষেত্রে কোনো কার পূর্ণ করেনি বরং পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসাবে তাদেরকে নির্ধারণ করেছেন যারা আমাদের থেকে সবচেয়ে সুন্দর আচরণের অধিকার রাখে এবং এক্ষেত্রে মা তিনটা অধিকার বাবার একটা অধিকার যেটা আমরা আবহাওয়া রাজি আল্লাহ তালার হাদিস থেকে জানি এখন কথা হচ্ছে এই যে দুটো হাদিসের কথা আমরা বললাম এই দুটো হাদিস কি আসলে হাদিস এগুলো কি সাব্যস্ত হয়েছে এক্ষেত্রে আমরা বলব যে বাবা মায়ের এত মর্যাদা তাদের প্রতি এত ভালোবাসা পোষণের নির্দেশ দেওয়ার পরেও তাদের চেহারার দিকে তাকানো ইবাদত এটা ইসলামী শরিয়াতে সাব্যস্ত হয়নি তাদের প্রতি মায়া মমতা ভালোবাসা প্রদর্শন তাদের সেবা শুশ্রূষা তাদের খরপোষ দেওয়া এগুলো হচ্ছে শরিয়াতের নির্দেশ কিন্তু তাদের চেহারার দিকে শুধু তাকিয়ে থাকলেই সওয়াব হবে ইবাদত হবে এমন কোনো জিনিস সাব্যস্ত হয়নি তাহলে যে দুটো হাদিস আমরা পেলাম এ দুটো হাদিসের ব্যাপারে ওলামায় কেরাম কি বলছেন প্রথম যে হাদিসটা আমরা বললাম মামিন রাজুল মাবরোরা এটি ইমাম বাইহাকে তার সোয়াবুল ইমানের মধ্যে বর্ণনা করেছেন এবনু আব্বাস থেকে এই বর্ণনাটা এসেছে তবে ওলামায় কেরাম তাদের গবেষণা প্রসূত বলেছেন এটা হাদিস ও মনকার এই হাদিসটা প্রত্যাখ্যাত হাদিস অগ্রহণযোগ্য এটা হাদিসই নয় কারণ এটা হচ্ছে নাহসাল বিন সাঈদ নামক এক ব্যক্তির বর্ণনা যে ব্যক্তি কথায় কথায় মিথ্যা কথা বলত আবু দাউ দত্তালিসি এসহাক ইবন রাহওয়াইহের মতো বিখ্যাত বিশ্বস্ত মহাদেশ নেকারাম বলেছেন হুয়া মাউসুফুন বিল কেদিব তাকে মিথ্যার দায়ে অভিযুক্ত করা হয় এবং তার এই কথাটিও আসলে অগ্রহণ যোগ্য আর দ্বিতীয় যে হাদিসটা এখানে বলা হয়েছে মামিন ওয়ালাদিন বারিন ইয়ান্দুর ইলা ওয়ালিদাই নদরাতন নদরাতা রাহমাতিন ইল্লা কাতাব আল্লাহ বেকুল্ল নদরাতন হাজতন মাবরৌরা এ হাদিসটা মাউদু এ হাদিসটা মাউদুর মানে জাল মিথ্যা হাদিস এবং এটা হচ্ছে মোহাম্মদ বিন হামিদ এর বর্ণনা অথবা মোহাম্মদ বিন হুমায়েদ যাই হোক সেই ব্যক্তি ছিল মোত্তাহামন বিল কেদিব তাকে মানুষ মিথ্যা কথা বলার তোহমাত দিত এবং ইসহাক বিন মনসুর বলেছেন আশহাদু বাইনাইয়াদাইল্লাহ আমি আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দিচ্ছি আন্নাহু ক্যাদ্দাব তিনি চরম মিথ্যাবাদী এবং আবু জোর আর রাজি বলছেন কানা ইয়াতা আম্মাদুল কেদিব তিনি ইচ্ছা করে করে মিথ্যা কথা বলতেন সুতরাং এই দুটো বিষয় আসলে শুদ্ধ নয় এই ধরনের বক্তব্য প্রচার করে আসলে আমাদেরকে আমাদের আসল কর্তব্য থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে আপনি মা বাবার সঠিক শুশ্রূষা সঠিক খরপোষ সঠিক দায়িত্ব পালন ঠিক মতো করলেন কি না সেটা হচ্ছে দেখার বিষয় তাদের সাথে অন্যায়াচরণ করলেন কি না তাদের অবাধ্য হলেন কি না তাদের সাথে এহসান করলেন কি না ইত্যাদি সবগুলো বিষয় হকুকুলওয়ালেদাইন রক্ষা করা এবং অকুকুলওয়ালেদাইন পরিহার করা দুটো জিনিস হকুকুলওয়ালেদাইন রক্ষা করা অকুকুলওয়ালেদাইন বা পিতা মাতার অবাধ্যতা এটা অ্যাভয়েড করা এটাই হচ্ছে শরিয়ার নির্দেশ কিন্তু এখন শুধু তাকিয়ে থাকলেই দায়িত্ব পালন হয়ে যাচ্ছে দেখবেন যে এই ধরনের অনির্ভরযোগ্য হাদিস দিয়ে আসলে মূল কর্ম থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে আজকে যেমন পাশ্চাত্যের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মা দিবস বাবা দিবস করে তাদের প্রতি ন্যূনতম একটা বাৎসরিক সহানুভূতি প্রকাশ করে আসল দায়িত্ব কিন্তু অ্যাভয়েড করে যাওয়া হচ্ছে আর এই জন্য ইসলাম এই মা দিবস বাবা দিবসকে সমর্থন করে না কারণ ইসলাম প্রতিদিনই মা দিবস প্রতিদিনই বাবা দিবসে বিশ্বাস করে অর্থাৎ আসলে দিবস তো নয় মা বাবার দায়িত্ব প্রতিদিন পালন করা তাদের খোঁজ খবর নেওয়া ইসলামের সেই হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গি ফলে সারা বছরে একদিন মা দিবস একদিন বাবা দিবস এটা ইসলামের সমর্থনযোগ্য নয় যদিও হয়তো তারা দাবি করবেন যেটা দিয়ে আসলে আমরা মা বাবার প্রতি দায়িত্বের প্রতি আগ্রহ তৈরি করতে যাচ্ছি কিন্তু সেটা হবে না আপনার কালচার তো ধ্বংস হয়ে গেছে আপনি মাকে বাবাকে চেনেন না প্রতিদিন তার কোনো খোঁজ খবর নেই মাসের পর মাস জানেনও নাকি সেই কালচারে এসে 
তাদের প্রতি দায়িত্ব আপনি তৈরি করবেন না দায়িত্ব আসলে ইসলামিক কালচারই সবচেয়ে চমৎকারভাবে দিয়েছে অতএব মা বাবার দায়িত্ব সঠিকভাবে বুঝতে হলে আমাদেরকে কোরআন সন্নার অথেন্টিক বক্তব্যগুলো জানতে হবে এবং বুঝতে হবে ধন্যবাদ যে ভাই এই প্রশ্নটা করেছেন হয়তো তার কাছেও খটকা লেগেছে আর সেই জন্যই তিনি প্রশ্নটা তুলেছেন যে আসলে ব্যাপারটা কি আপনাদের সবার কি সেই জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই এরপর আমি প্রশ্নে যেতে যাচ্ছি আল মাসুদ ইকবাল বলেছেন ইজ ইট পসিবল ফর ইউ দেন ডু ইউ মাইন্ড টু ক্রিয়েট অ্যান এপিসোড অ্যান্ড ডিসকাস কম্পারেটিভ ডিসকাশন অ্যাবাউট অল দ্য ম্যাথাবস স্পেশিয়ালি দ্য ডিফারেন্সেস বিটুইন লিটল থিংস লাইক হাউ টু টাই হ্যান্ডস ওয়াইল প্রে সেইং আমিন রফুলিয়া দেইন ভিতর সালা এটসেট্রা সো উই ক্যান লার্ন বিকজ নো ইমামস আর টকিং অ্যাবাউট দ্যাট হেয়ার ডিফারেন্ট মেসেজিদ ফলোজ থিংস ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়ে অ্যান্ড উই জাস্ট ফলো দেম ওয়াইল ভিজিট ভাই মাসুদ উনি আসলে বলেছেন যে এটা আমাদের পক্ষে সম্ভব কি না যে আমরা একটা এপিসোডে তুলনামূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিশেষ করে বিভিন্ন মাধ্যাবের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব বিশেষ করে যে সমস্ত ক্ষেত্রে অনেকগুলো পার্থক্য আমরা বিভিন্ন মাধ্যাবে ফেকি মাধ্যাবে দেখতে পাচ্ছি রফুল ইয়াদেইনের ব্যাপারে আমিন জোরে বল আসতে বলার ব্যাপারে কিংবা ভেতের সালাতের ব্যাপারে কারণ তিনি বলছেন যে অনেক ইমামরা এই বিষয়ে কথা বলেন না ফলে বিভিন্ন মসজিদ যে বিভিন্ন রকম পদ্ধতি অবলম্বন করছে সেখানে বিশুদ্ধটা জানা সম্ভব নয় বরং এমনিতেই হয়তো আপনারা আমরা ফলো করছি তো যাই হোক ভাই আপনার রিকোয়েস্টটা আমরা পালন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ আমরা ফিকি যে মাধবগুলো যেগুলো মূলত চেষ্টা করেছে আমাদের জন্যে কোরআন হাদিসের এই বক্তব্যগুলো সহজভাবে উপস্থাপন করার এবং তারা মানুষ যাতে সহজেই কোরআন সন্না যারা সরাসরি পড়ে বুঝতে পারে না তারা যাতে দিনের বিষয়গুলো আমলে নিয়ে আসতে পারে এবং প্রত্যেকটা কাজের হুকুম জানতে পারে সে কাজটি তারা করেছেন কিন্তু এই করতে গিয়ে তাদের মধ্যে কখনো এখতলাফ হয়েছে দেখা যাচ্ছে যে একাধিক মত যখন তৈরি হয়েছে সব মতগুলো কিন্তু শুদ্ধ নয় এবং দেখা গিয়েছে যে এর মধ্যে অনেকগুলো হয়তো সহি হাদিসের সাথে মোয়াফেক সংগতিপূর্ণ আবার অনেকগুলো সহি হাদিসের সাথে মোয়াফেক নয় পরবর্তী যুগের ওলামাই কেরাম সেগুলো বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন এবং আজকেও কিন্তু আমরা সেটাই তুলে ধরার চেষ্টা করছি আসলে কাউকে খাটো করা কাউকে তাচ্ছিল্য করা কাউকে তদলিল করা কাউকে তফসিক করা এটা আহলুল আলম আহলুদ্দেকের কখনো উদ্দেশ্য নয় বরং আমরা বারবার বলেছি ওলামাই কেরাম তাদের প্রত্যেকের তাদের প্রত্যেকের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা রাখি তাদের জন্য আল্লাহর কাছে মাগফিরাত যারা মারা গিয়েছেন মাগফিরাত চাই এবং আমরা সবাই তাদের কাছে ঋণী কারণ তারা আমাদের জন্য বিশাল একটা তুরাত ঐতিহ্যের যে সম্ভার জ্ঞানের সম্ভার সেটা রেখে গিয়েছেন কিন্তু তারপরেও হক আমাদের কাছে সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষিত হক সত্য এই জন্য দেখবেন যে এই সত্যটা কিন্তু সবাই বুঝে যে এটাই আকাঙ্ক্ষিত এই জন্য ডাক্তাররাও দেখবেন এই যে আজকে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন আবিষ্কার করার দাবি উঠছে এই দাবির মধ্যে টিকবে যেটা হক সব দাবি কিন্তু টিকবে না কতজন করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কত রকমের ফর্মুলা দিয়েছেন কত রকমের ঔষধ তারা প্রেসক্রাইব করছেন বা ভ্যাকসিন আবিষ্কার করে চলেছেন এর মধ্যে হক যেটা অর্থাৎ পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে যাচাই বাছাইয়ের পরে যেটা মনে হবে যে এটাই অথেন্টিক প্রেসক্রিপশন অথেন্টিক ঔষধ সেটাই সবাই গ্রহণ করবে আজকে দিনের ক্ষেত্রেও তাই দিনের ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি প্রত্যেকেরই এখলাস ছিল প্রত্যেকেই ভালো নিয়তে কাজ করেছেন বাট ভালো নিয়তে কাজ করার পরেও প্রত্যেকে মানে পুরো অথেন্টিক জিনিসগুলো তারা ক্যাচ করতে পারেননি তারা জানতে পারেননি তারা বুঝতে পারেননি ফলে তাহলে কি করতে হবে তাহলে কারা অথবা কাদের কোন মত এটা বিশুদ্ধ মত সেই মতটা কি আমাদেরকে যাচাই বাচাইয়ের মাধ্যমে গ্রহণ করতে হবে মাজহাবের বিষয়টাও সেটাই আমরা এটা নিয়ে কথা বলবো ইনশাল্লাহ আজকে এতটুকুই থাকুক আমাদের পক্ষে যখন সম্ভব হবে সেটা আমরা 
আলাদা একটা এপিসোড করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইনশাআল্লাহ মাহফুজুর রহমান বলেছেন ইনসাইড আওয়ার ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট ইনসাইড আওয়ার ফ্যাক্টরি ম্যানেজমেন্ট হ্যাজ গিভেন আস প্লেস ফর প্রেয়ার ইন প্রোডাকশন ফ্লোর তিনি বলছেন যে আমাদের ফ্যাক্টরির মধ্যে ম্যানেজমেন্ট পরিচালনা কমিটি আমাদেরকে সালাতের জন্য প্রোডাকশন ফ্লোরে একটা জায়গা দিয়েছে উই আর অফারিং আওয়ার জুমা সালাত অলসো দেয়ার উইদ মেনটেনিং অল প্রসিডিওর লাইক টু খুদবা আমরা সেখানে খুদবা সহ জুমার সালাতের সকল কিছু মেনটেন করে জুমার সালাত আদায় করি আই এম ডিপলি কনসার্ন অ্যাবাউট হুয়েদার জুমা ইজ পারমিসেবল দেয়ার অর নট আমি আমি আসলে জানতে চাই যে সেখানে জুমাটা অনুমোদিত কি অনুমোদিত নয় ইসলামী শরিয়া দৃষ্টিতে সেকিং ইউর কাইন্ড অ্যাডভাইস ভাই মাহফুজ আপনারা যে প্লেসটা সলাতের জন্য পেয়েছেন সেটা বোঝাই যাচ্ছে একটা ফ্যাক্টরিতে অর্থাৎ যেখানে অনেক ওয়ার্কাররা কাজ করে অনেক অফিসাররা কাজ করে ফলে সেখানে অন্তত পক্ষে বিশ পঁচিশ তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ একশো জন সেখানে সালাত পড়তে পারে বলেই আমার ধারণা যদি অন্যথা হয় আপনি পরবর্তীতে আমাদেরকে জানাবেন যদি যথেষ্ট সংখ্যক মুসল্লি হয় যেটা আমরা দেখলাম এই যে দশের উপর থেকে আরম্ভ করে চল্লিশ পাঁচচল্লিশ পঞ্চাশ একশো জনের মতো যদি আপনাদের মুসল্লি হয় এবং সেখানে আপনাদের এই ফ্যাক্টরির ভেতরে যে কেউ সালাত পড়তে কোনো বাধা দেওয়া না হয় এবং সালাতুল জুমা আদায়ের জন্য সেখানে ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে পারমিশন থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই আপনারা জুমার সকল প্রসিডিওর ফলো করে সেখানে যদি জুমার সালাত পড়েন তাহলে কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ মাহাদি আবিদ বলেছেন আই ওয়ান্ট টু নো অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিং দ্য ইমাম অফ আর মসজিদ ইজ টু ফাস্ট ইন হিজ সালা আমাদের মসজিদের ইমাম কেরাতের ক্ষেত্রে খুবই দ্রুত কেরাত পড়েন সো আই হ্যাভ টু রিসাইড সোরাফাত হ্যা রিয়ালি ফার্স্ট ইন দ্য থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ রাকা সুতরাং এই কারণে আমাকে ফরজ সালাতের তৃতীয় এবং চতুর্থ রাখাতে খুব দ্রুত সোরাফাতে পড়তে হয় সো দ্যাট আই ক্যান ফিনিশ মাই সোরাফাতে যাতে আমি সোরাফাতে শেষ করতে পারি মানে দ্রুত পড়তে হয় বাট সামটাইমস আই ফেল টু ফিনিশ মাই রিসাইটেশন ইমাম গোজ টু দ্য রুকু কখনো কখনো আমি সোরাফাতে হ্যাঁ পড়া শেষ করতে পারি না এবং ইমাম রুকুতে চলে যান সো আই অলসো ফলো হিম আমি তাকে ফলো করি উইল মাই সালা বি ভ্যালিড ইন দিস কেজ দ্যাট আই কুড নট ফিনিশ সোরাফাতে হ্যাঁ তাহলে আমার সালা কি ঠিক হচ্ছে কিনা কারণ আমি সোরাফাতে শেষ করতে পারিনি আপনার সালা ঠিক হচ্ছে ভাই কারণ আপনি আপনার সাধ্য মতো চেষ্টা করেছেন অতএব সোরাফাতে হ্যাঁ এক্ষেত্রে কেউ যদি ভুলে যান পড়তে যে কোনো কারণেই হোক খুশি খুদু কিছুটা ব্যাহত হলো তার সালা তো আর বাতিল হবে না তিনি কিছুটা অন্য মনস্ক হলেন সালাতের মধ্যে অনেক ব্যক্তির এটা হতে দেখা যায় সেক্ষেত্রে ইমাম রুকুতে গেলে তাকে রুকুতে ফলো করতে হবে এবং আপনার যে মিস হয়ে গেল আমাদের ওলামাই কেরাম যারা ইভেন বলেন যে সুরাফাত হ্যাঁ ইমামের পিছনেও পড়াটা রোকন পড়তে হবে তাদেরও মত হচ্ছে যদি কেউ ভুলে যান অথবা এরকম অন্য মনস্ক হওয়ার কোনো রিজানে তার পড়া হলো না বা কিছু পড়লেন তাহলে তার সালাত হয়ে যাবে এবং সে রাখারটাও শুদ্ধ বলে গণ্য হবে এটাই বিশুদ্ধ কথা এটা শাইখ বিন বাজ রাহমাহুল্লাহ সহ আর অনেকেই বলেছেন আর এখানে সুরাফাত হ্যাঁ ইমামের পেছনে পড়ার ব্যাপারে আরেকটা অভিমত হচ্ছে ইমামের পেছনে কেরাত লাগবে না এটা ইমাম আবু হানিফ রাহমাহুল্লাহ এবং তার অনুসারে ওলামাই কেরাম ফলো করেছেন আর ওলামাই কেরামের মধ্যে একদল বলেন যে তারা মানে যদি যে সমস্ত সালাদগুলোতে জোরে কেরাত পড়া হয় সেখানে থাকেন তাহলে জোরে কেরাতের ক্ষেত্রে ইমামেরটা শুনলে চলবে পড়তে হবে না সুরা ফাতেহা আর অন্যগুলোতে পড়তে হবে তবে আমরা সব সময় বলে এসেছি আমাদের কাছে বিশুদ্ধ হাদিসের যে সম্ভার রয়েছে সেই আলোকে সবচেয়ে শক্তিশালী মনে হয় সর্বাবস্থায় ইমামের পেছনে সুরা ফাতেহা পড়া অতএব আপনি পড়ার চেষ্টা করছেন আলহামদুলিল্লাহ এটা আপনার জন্য যথেষ্ট এবং আপনার সালাদ শুদ্ধ হবে ইনশাল্লাহ ক্ষণিকের মুসাফির সবাই তো আমরা ক্ষণিকেরই মুসাফির আল্লাহ আমাদের হায়াত যতদিন রেখেছেন যেন তার ইবাদতের মধ্যে হুসন ইবাদতের মধ্যে আমরা যেন ব্যয় করতে পারি আল্লাহ আমাদের কিছু তৌফিক দান করুন বলেছেন যে বিস্তারিত জানালে উপকৃত হই এতে কাফ শব্দের অর্থ কি এতে কাফ করতে হয় কতদিন এতে কাফের বিধান ও ফজলত কি এতে কাফ শব্দটা অকুফ থেকে এসেছে আকাফা ইয়াকেফো মানে মাকাফা ইয়াম কুথু অবস্থান করা অবস্থান গ্রহণ করা 
وانتم عاكفون في المساجد الله تعالى سوره البقره 127 نمبر ايتي বলেছেন আর তোমরা যখন ইতিকাফ রত থাকো মসজিদে অথবা মসজিদে ইতিকাফের উদ্দেশ্যে অবস্থান করে থাকো তাহলে ইতিকাফ মানে হচ্ছে অবস্থান করা আর শরীয়তের পরিভাষায় মসজিদে ইবাদতের উদ্দেশ্যে অবস্থান গ্রহণ করা এটা হচ্ছে ইতিকাফ এটা হলো শরীয়তের পরিভাষা ইতিকাফ করতে হয় কতদিন ইতিকাফের সুন্নাহ সময় হচ্ছে বিশেষ করে রমাদানে সেটি হচ্ছে শেষ দশক পুরোটাই সেটা এখন নয় দিন হোক আর দশ দিন হোক কারণ শেষ দশক যদি রমাদান উনত্রিশ দিনের হয় তাহলে নয় দিন হয় আর যদি রমাদান ত্রিশা হয় তা এই যেমন এবছর হচ্ছে তাহলে সেটা হলো দশ দিন তাহলে দশ দিন এতে কাফ করা এটা শুন না যে তো রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি জীবনের শেষ কয়েক বছর শেষ দশক এতে কাফ করেছেন যখন তাকে বলা হলো তুমি যা খুঁজছো সেটা রমাদানের শেষ দশকে রয়েছে অর্থাৎ লাইলাতুল কাদার অতএব এটা হলো সোনা কিন্তু এর চেয়ে কম কি এতে কাফ করা যায় হ্যাঁ করা যায় করা যায় সর্বনিম্ন কত এটা নিয়ে ওলাম এক রামের এখতলাফ আছে তবে একটা সময় অর্থাৎ বেশ কিছুক্ষণ যদি মসজিদে তিনি ইবাদতের নিয়ত অবস্থান করেন তাহলে সেটা এতে কাফ হতে পারে এটা একদিনও হতে পারে একদিনের কমও হতে পারে ইবাদত হলো সন্না এটা ফরজ বা ওয়াজিব নয় যারা এতে কাফ হচ্ছে সন্না যদি কেউ এভাবে এতে কাফ করেন তাহলে তিনি একটা ফজিলতের কাজ করলেন যদি কেউ না করলেন তাহলে তার কোনো পাপ হবে না তবে এটা বড় ফজিলতের কাজ এবাদত এতে কাফের মধ্য দিয়ে অনেক সুন্দর তার বিয়াত হয় ধৈর্যের পরীক্ষা হয় মসজিদের সাথে একটা তাল্লক তৈরি হয় এবং এক্সক্লুসিভ ইবাদতের একটা চমৎকার ডিসিপ্লিন রুটিন গড়ে ওঠে আমাদের যুবকদের বেশি বেশি এতে কাফ করা উচিত কারণ আমরা জাগতিক জীবনটা এমনভাবে মেনটেন করছি যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আসলে আল্লাহর প্রতি আগ্রহ কমে যাচ্ছে অথবা দিনই বিষয়গুলোতে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছি জগতের মধ্যে এমনভাবে ইনভলভ হয়ে যাচ্ছি দিনই কাজকর্ম থেকে আমরা অনেকটা ডিটাচড হয়ে যাচ্ছি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে ইবাদত কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহর সাথে রিলেশানটাকে আরও সুন্দর করে দেয় ঘনীভূত করে দেয় আমাদের কোরআনের সাথে রিলেশানকে বাড়িয়ে দেয় আমাদের ব্যক্তিগত মানে ইবাদতের যে পারফরমেন্স সেটাকে আরও সুন্দর করে দেয় সেখানে কনসেনট্রেশন খুশু হুদো এখলাস এগুলো বাড়িয়ে দেয় সুতরাং আমি আমি মনে করি যে আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত প্রতি বছর যখনই সুযোগ হয় ইবাদতে সময় কাটানোর জন্য এতে কাফে চলে যাওয়া এবং বিশেষ করে রামাদানের শেষ দশক তহমিনা নূপুর বলেছেন আমাদের দেশে কোরআন খতম বা অন্য কোনো আমলের পরে নবী সাল্লাহ সাল্লামের নামে বক্সে দেয় সেটা নাকি করা যাবে না নবীর নামে সালাম দরুদ ফেরেশ তারা পৌঁছে দেয় আমার প্রশ্ন হলো তাহলে কোরআন খতম বা অন্যান্য আমলের পরে সাওয়াব মৃত মা বাবা আত্মীয় স্বজনের কবরে পৌঁছানোর জন্য দোয়া করা যাবে কি না বা তাদের জন্য আমরা কিভাবে দোয়া করব। হ্যাঁ কোরআন খতম করে সেই সাওয়াবটা পৌঁছে দেওয়া এটাকে বলা হয় ইসালে সাওয়াব ইসাল মানে পৌঁছানো ইসালে সাওয়াব ব্যক্তিগত আমলের ক্ষেত্রে এটা শরিয়ার দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয় এটা মানুষ তার আবেগে অথবা কেয়াস করে করছে হয়তো এর মধ্যে অনেক আলেমকেও আমরা পাবো যারা এই মতটা পোষণ করে যে সাওয়াব বক্সে দেওয়া যায় আমি যেমন আমার টাকা পয়সা দিতে পারি সাওয়াবও দিতে পারি কিন্তু সাওয়াবের বিষয়টা মনে রাখতে হবে এটা আপনার টাকা পয়সা না এই সাওয়াবটা আপনিও দিতে দেন না কে দেন আল্লাহ দেন তো আল্লাহ কি আপনার ইচ্ছা মতো চলবেন নাকি আপনি আল্লাহর ইচ্ছা মতো চলবেন এটা একটু ভেবে দেখতে হবে সাওয়াবের বিষয়টা পুরোই গায়েবি বিষয় কোন কাজে আল্লাহ কি সাওয়াব দেবেন সেটা কোরআন এবং হাদিসের আলোকে নির্ধারিত হয় সেটা আমাদের কিয়াস ডিডাকশন আমাদের যুক্তি আমাদের আবেগ দিয়ে সেটা নির্ধারিত হয় না আমি যদি বলি না আমি আমার সালাদ পড়লাম একশো টাকাত এই একশো টাকাত আমি ওনাকে দিয়ে দেব আপনি মুখে দিতে পারেন বাট এটা যদি আল্লাহর সিস্টেমে না থাকে তাহলে আপনি দিতে পারবেন না সেই জন্য আমরা বলব যে ইসালে তাওয়াবের ব্যাপারে আসলে এভাবে কোনো দলিল নেই যে ব্যক্তিগত আমাদের ক্ষেত্রে যেমন আমি সালাদ পড়লাম আমি সিয়াম রাখলাম আমি কোরআন পড়লাম আমার যে সাওয়াবগুলো অর্জিত হলো সেটা আমি আরেকজনকে বকশে দিলাম এর পক্ষে কোনো দলিল নেই তবে সাদাকা একজনের পক্ষ থেকে সাদাকা করার দলিল আছে আপনি যদি আপনার মা বাবার পক্ষ থেকে তারা জীবিত হন আর মৃত হন তাদের পক্ষ থেকে সাদাকা করেন তাহলে তাদের সাওয়াবটা 
তারা পাবেন এই সাদাকার বিনিময়টা তারা পাবেন আর আপনি এই যে একটা সুন্দর কাজ করলেন তার বিনিময়টা আপনি পাবেন ইসলামে আসলে এরকম সিস্টেম প্রচুর আছে আমরা যখন একজন রোজাদার ব্যক্তিকে ইফতার করাই তখন তার সওয়াবে কিন্তু ঘাটতি হয় না সে তার পুরো সওয়াব পায় কিন্তু শুধুমাত্র ইফতার করার কারণে আমি কিন্তু তার সমপরিমাণ সওয়াব লাভ করি এভাবে কেউ যদি কোনো ভালো আমল চালু করে দেন তাহলে সে আমল যারা করতে থাকবে তাদের সমপরিমাণ সওয়াব যিনি চালু করে দেন তিনি পেতে থাকবেন কিন্তু ওদের সওয়াবে কোনো ঘাটতি হবে না ঠিক তেমনি কেউ যদি কোনো পাপের কাজ চালু করে দেন তাহলে যারা এই পাপটা করতে থাকবে যেমন সিনেমা হল যেমন ব্রোথল যেমন মদের বার যেমন এরকম অশ্লীল এবং পাপের যে পুরিগুলো সেগুলো যারা চালু করে দেন তাহলে যতজন সেখানে পাপ করবে যিনি চালু করেছেন তার জন্য সে সমপরিমাণ পাপ থাকবে কিন্তু ওদের পাপের বোঝা তাদেরই থাকবে ইনার উপর কিছু চাপানো হবে না সেখান থেকে কমানোর জন্য তো সুতরাং আমরা ইসলামের মধ্যে এই এই নীতি থেকে বুঝতে পারলাম যে আপনি যখন শরিয়া সিদ্ধ কোনো কাজ করবেন সাদাকা বা বামের পক্ষ থেকে বা অন্যের পক্ষ থেকে দেবেন তাতে আপনারও সব থাকবে কিন্তু সাদাকার মূল সবটা চলে যাবে তাদের কাছে অতএব মানে সওয়াব পৌঁছানোর কিছু পদ্ধতি শরিয়াতে যায় যাচ্ছে এর মধ্যে আরেকটা হচ্ছে দোয়া সাদাকা জারিয়ার পাশাপাশি আরেকটা হলো দোয়া সৎ ব্যক্তিদের দোয়া মৃত লোকদের জন্য অথবা জীবিত অন্যান্য লোকদের জন্য এটা কবুল হওয়ার অধিক উপযুক্ত সৎ ব্যক্তির দোয়া এই জন্য রাসুল সাল্লা সাল্লাম নেক সন্তানের দোয়া বলছেন মা বাবা মৃত মা বাবার জন্য নেক সন্তানের দোয়া তাহলে এই জিনিসগুলো যাবে তারপরে আপনি যদি তাদের নামে কোনো ওয়াকফ চালু করেন তাদের নামে যদি কোনো মুসাফ কোনো হেফজোখানায় দেন যাতে বাচ্চারা পড়তে পারে এই ব্যাপারে আমি আপনাদেরকে উদ্বুদ্ধ করছি এবং দেশে বিদেশে আমাদের যে সমস্ত ভাইরা আছেন আমেরিকাতে ইউরোপে কিংবা বাংলাদেশে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা কি জানেন যে হেফজোখানায় প্রচুর স্টুডেন্টরা তারা মুসাফ কিনতে পারে না আপনারা মুসাফ দেন তাদেরকে আমাকে ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই চেয়েছেন যে আমাদের মাদ্রাসা চল্লিশটা দরকার পঞ্চাশটা দরকার একশোটা দরকার হ্যাঁ তো তাহলে আপনারা এটা প্রোভাইড করতে পারেন সুহান আল্লাহ পৃথিবীর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হচ্ছে আল কোরআন আল কোরআন যেটা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কি সেটা হাফেজদেরকে দেবেন তারা প্রতিদিন কতবার পড়বে ঘন্টার পর ঘন্টা তারা পড়ে এভাবে ইসলামের বইগুলো বিতরণ করতে পারেন হ্যাঁ কারো পক্ষ থেকে ওই যে সাদাকা হিসাবে এগুলো সব সাদাকার মধ্যে যাবে আর যেই যে যেমন সালাদ পড়ে সেটার সওয়াব বকশানো কোরআন পড়ে সেটার সওয়াব বকশানো সিয়াম রেখে সেটার সওয়াব বকশানো এগুলো করা যাবে না কিংবা কিছু ওজিফা পাঠ করে লা ইলা হিল্লান তো সুবাহানাকা এটা এক লক্ষ বার পাঠ করে কিংবা ওই যে দুরুদ হাজারি দুরুদে নারী হ্যাঁ মানে অগ্নির দুরুদ পাথরের দুরুদ এরকম বিভিন্ন দুরুদ দুরুদ আছে বলে কেন যে নাম দিয়েছে আল্লাহ ভালো জানেন তো যাই হোক এই দুরুদগুলো পড়ে আপনি সওয়াব বকশানো এটা এগুলো তো বেদাতে আমল সুতরাং ওইভাবে বকশানো যাবে না আপনি ভালো কোনো আমল করার পরে যেমন সালাদ পড়ার পরে দোয়া করবেন দোয়া কবুলের জন্য উপযুক্ত মা বাবার জন্য দোয়া করবেন কোরআন একটা খুব ভালো আমল করলেন কোরআন পড়ে কোরআনের সওয়াব বকশাবেন না আপনি আল্লাহর কাছে একটু হাত তুলবেন নিজে একাকি এবং আল্লাহর কাছে দোয়া করবেন আল্লাহ আমার মা বাবাকে তুমি ক্ষমা করো তাদেরকে জান্নাতুল ফের দাও তুমি নসিব করো এভাবে দোয়া করতে পারবেন আশফিন আজিজ বলেছেন একজন বলি বেড়াচ্ছে যে শেখ জাকারিয়া শেখ হামিদ মাদানি প্রমুখ তারা আল্লাহ সম্পর্কে দেহবাদী আকিদায় বিশ্বাসী এর বিরুদ্ধে আলী হাসান ওসামার বক্তব্য পেশ করে থাকে দেহবাদী আসলে কেউ নেই ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া আমার মতে বাংলাদেশের সেরা একজন আলেমের মানে অন্যতম একজন আলেম যিনি মেদিনা ইউনিভার্সিটিতে আকিদার উপরে বিশ্বের প্রখ্যাত সব শায়কদের কাছে তিনি পড়েছেন পড়াশোনা করেছেন যাদের কাছে আমিও পড়েছি এখন স্কুল অফ থট ভিন্ন হয়ে গেছে দেখবেন যে 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 পরিবেশে গড়ে ওঠে সে সেভাবেই তৈরি হয় যে দরগায় তৈরি হয় সে দরগার চিন্তা ভাবনা রাখে যে মাজারে তৈরি হয় মাজারে বেড়ে উঠে তার তারবিয়াত পায় সে সেভাবে তৈরি করে তৈরি হয় যে মতাজেলাদের কাছে আকলানিদের কাছে যে কোরআন সুন্নার বক্তব্য নয় আকলের বক্তব্যটাই হচ্ছে প্রধান সে সেভাবে তৈরি হয় যে আল্লাহ তালার সিফাতগুলোকে তাবিল করার শিক্ষা পেয়েছে তার মুরব্বীদের কাছ থেকে তার ওস্তাদদের কাছ থেকে তারা তাবিল করবে মানে কোরআন সন্ন্যার সঠিক যে শিক্ষাটা 
সেটা আমরা মদিনা ইউনিভার্সিটির প্রখ্যাত সব শায়েকদের কাছে পেয়েছি এবং দেখেছি যে তারা আসমা এবং সিফাতের ক্ষেত্রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মওকেফ তারা গ্রহণ করেছেন এবং সবচেয়ে বিশুদ্ধতম যে মওকেফটা আমাদের সকল ইমামের ছিল সকল সাহাবার ছিল এবং ইমাম এবনু তাইমিয়ার ছিল এবনু কাতিরের ছিল এবনুল কাইয়েমের ছিল ইমাম বোখারের ছিল ইমাম মুসলিমের ছিল ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহর ছিল ইমাম মালিকের ছিল ইমাম শাহফাইয়ের ছিল ইমাম আহমদ ইবনা হাম্বালের ছিল এভাবে লক্ষ লক্ষ লামাই কেরামার ছিল আল্লাহর কোনো আসমা এবং সিফাতকে তা বিল করা যাবে না তার যে অর্থ তার হাকিকি অর্থ থেকে অন্যদিকে যাবে না এবং এই হাকিকি অর্থ যারা করেন এই ধরনের বিভ্রান্ত লোকেরা তাদেরকে নাম দিয়েছে দেহবাদী ইন্না লিল্লাহি ও ইন্না ইলাইহে রাজ হাদা তোহমাতুন আদিম ও তোহমাতু কেদিব ওফতেরা উন কেদিব লাশাক এটা একটা মিথ্যা তোহমা এটা একটা মিথ্যা দাবি আমাদের ওলামাই কেরামের আহলুসন্ন আল জমা কেউ দেহবাদী ছিলেন না কেউ দেহবাদী ছিলেন না আল্লাহর ইয়াদ হাকিকি এটা আপনি আপনার নিজের দেহের সাথে তুলনা করছেন কেন তুলনা করছে বিভ্রান্ত লোকেরা ডক্টর জাকারিয়া আমি আমার দেখা আলিমুল আমাদের মধ্যে আকিদার ব্যাপারে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ এবং বিশেষজ্ঞ হিসাবে তাকে জানি এবং তিনি বিশেষ করে আসমা এবং সেফাতের মধ্যে হক মহকেফের উপর রয়েছেন সঠিক মাওকেফের উপর রয়েছেন অতএব তাকে দেহবাদী বলা এটা কখনোই সঠিক নয় এদেরকে বলা হয় মুজাসিমা মুজাসিমা যারা আল্লাহর জন্য দেহ সাব্যস্ত করেন মানুষের দেহর মতো অথবা আল্লাহ কোনো সৃষ্টির মতো কিন্তু আমাদের শায়েখরা এবং ডক্টর জাকারিয়াও আমি জানি যে তিনি এই মতের প্রবক্তা সেটি হচ্ছে তিনি বলেছেন ওই যে সে আয়াতটা যেটা কোরআনে আছে লেই সাকামেতলি হিসাই উন ওহসামি উল আলিম ওহসামি উল বাসির লেইসা কামেতলি হিসাই উন ওহসামি উল বাসির তার মতো কোনো কিছু নেই সুবহান আল্লাহ আমাদের প্রত্যেক শায়খে ডক্টর খলিফা আ তামিমি ডক্টর সালেহ আ সোহাইমি ডক্টর আবদুল্লাহ আল গোনাইমান শেখ আব্দুর রহমান আল হুদাইফি তিনিও তাহিদ পড়াতেন আমাদেরকে এবং ডক্টর আব্দুল আজিজ আ শেবেল এরকম আরও অনেক শায়েখদের কাছে আমরা পড়েছি শেখ সালে আল ফাউজান ডক্টর মোহাম্মদ সালেবিন শেখ সাল মোহাম্মদ সালেবিন ওয়াইমিন শেখ বিন বাজ রহমাহুল্লাহ এদের প্রত্যেকেরই একই আঁকি দেয় কিন্তু ডক্টর জাকারিয়া উনি যে বিষয়গুলো তুলে ধরছেন এই শেখ বিন বাজ সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন তাদের থেকে প্রাপ্ত হয়েই তিনি সেগুলো তুলে ধরছেন শেখ মোহাম্মদ বিন সালেবিন ওয়াইমিন সেগুলো তুলে ধরেছেন এবং আমাদের সবার আগে শেখুল ইসলাম এবন তাইমিয়া রহমাহুল্লাহ তার আল ফতাওয়া তদমরিয়া পড়েন তার আল ওয়াসতি আল আকিদ আল ওয়াসতিয়া পড়েন সুবহান আল্লাহ কোরআন সুন্নার সঠিক ভান্ডার সেখানেই আছে সেখানেই আছে সঠিক আকিদা সেখানেই আছে আপনি প্রত্যেককেই পাবেন যে যে মতের প্রবক্তা যে সেফাতকে তাবিল করে সে অনেক যুক্তি নিয়ে আসবে অনেক লোকের রেফারেন্স নিয়ে আসবে রেফারেন্স থাকলেই আপনি তাকে বিশ্বাস করতে হবে এমন নয় আপনি পাশাপাশি আহলসন্ন অল জামাতের মূল ধারার যারা রয়েছেন তাদেরটাও পড়তে হবে একমুখী পড়াশোনা করলে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে যায় আল্লাহ তাদেরকে রক্ষা করুক এবং যারা বিভ্রান্ত বক্তব্য রাখছেন বিভ্রান্তির পক্ষে নিজেদের ভূমিকা পেশ করছেন আল্লাহ তাদেরকে হেদায়ত করুন তাদেরকে সঠিক সমজ দান করুন আমরা কায়মন বক্তে আল্লাহর কাছে সে দোয়া করি যাতে আল্লাহ তাদেরকে আমাদের সবাইকে সঠিক পথে নিয়ে আসেন এস কে সারা বলেছেন আমি একজন কনভার্টেড মুসলিম তাই মনে অনেক প্রশ্ন আসে যতটুকু শুনেছি যারা জান্নাতি হবে তারা পর্যায়ক্রমে একসময় আল্লাহর দিদার লাভ করবে হ্যাঁ আপনি পর্যায়ক্রমে না তারা আল্লাহর দিদার লাভ করবে যারা মোমেন ইলা রব্বি হা না হ্যাঁ ওলাদাই ওলাদাই না মাজিদ আল কোরআনের মধ্যে আল্লাহ তালা একাধিক আয়াতে সে কথা বলে দিয়েছেন যে কেমতের দিন মোমেনরা আল্লাহকে দেখবে মোমেন যারই মান আছে সে আল্লাহকে দেখবে আচ্ছা হাসরের মাঠে আল্লাহ যখন আমাদের বিচার করবেন তখন কি আমরা আল্লাহকে দেখতে পাবো মোমেনরা শুধু দেখবে মোমেনরা শুধু দেখবে শুনেছি জান্নাতের মধ্যে পুরুষরা তেত্রিশ বছর এবং মহিলারা ষোলো বছর বয়সী হয়ে জান্নাতে যাবে কিন্তু দুনিয়াতে তো অনেক ছোট বাচ্চা মারা যায় তাই জানার আগ্রহ জান্নাতে কি কয়েক প্রকারের বয়সের মানুষ থাকবে জাজাকাল্লাহ খেয়ারান জান্নাতে যারা যাবে তারা কয়েক প্রকারের বয়স 
ठीक एभवे बला जाए ना कारण जान्नि पुरुष ए जान्नि महिला क्षेत्र एक हादिस आज अपन के एक पर दरारि अर्थात शिशुरा क्यों आ शिशुरा एवं तरा मोम शिशु हम आर मुशरिक शिशु हम तर कि से विषय बक्तव्य आ तब जान्नर मध्य जो गलमान देखते के देखते पा तो हमें से श्रेणी आजैक्टलि कारा ओलामाई कैराम यह समस्त नजगुलर कि इख्तिलाफी इख्तिलाफ सह तारा मतमत वर्णना करी से डिटेल्स जाबना शुद्ध एतटुकू हादिस द्वारा प्रमाणित जे से गलमान थक अर्थात शिशु और किशोर बयस ही एक श्रेणी थक द्वित हे जरा जरा जाननाते मानी पुरुष एवं महिला हिसाब से थक तर बसर क्षेत्र सही हादिस क्योंकि वर्णना कर बुखारी मुस्लिम एक हादिस एस रसुल्लाह दैर्घ्यृष्टि कर दैर्घ्यर्थात लम्बा षाट हाथ और प्रत्येके जरा जाननाते प्रवेश कर तरा आदमे ये सुराते जाननाते प्रवेश कर तर दैर्घ्य है षाट हाथ एट तो गलो तर शारिक वर्णना तर मानी हो हादीटा से क्षेत्र में व्यवहार करते तरा शक्त सामर्थ्य थक जौवन जौवन एकदम मक्षम समय मानुष जख पोछे जाए से बस थक से हे त्रिस अथवा तेत्रिस बचर जेटा इमाम त्रिमिदी एक हादिस के जानी जो शेख अलबानी रहा सही अल जाम मध्य सही बोले उल्लेख कर शुद्ध बोले उल्लेख कर नबी सल्लम अहलुल जन्नति अल जन्नता जुर्दन मुर्दन मुकहलिना अबना तलातीन औ तलातीन व तलातीन सना जे अहलुल जन्ना जन्नाते प्रवेश कर तर शर को लोम थकबेना तर को दाड़ी मछ इत्यादि थकबेना और सुरमा लागान थको अर्थात खूब सुंदर चोखा हो सूंदर शर मानी एकदम जेटा देखीजे किशोर बयस देखते जतटा सुंदर लागे और शक्तिमान लागे सरकम तब तर बस अबना फैलैन त्रिस बचर और फैलैन व फैलैन सैना तेत बचर तो ये आहलुल जानना कथाटा बला हे मानी हे पुरुष और नारी उभय समबयस्क बोझा जाए नारी षोलो बचर बयस सरकम को रेवायत पाई सरकम को रेवायत पाई और एखे आहलुल जानना बला हे शुद्ध पुरुष कथा बला है तब और अनेकगुल रेवायत आज जाननाबी तर दैहिक गड़न केमन सामर्थ्य केमन थे तरह के बोझा जा पुरुष और नारी तरा शक्त सामर्थ्य एवं तारुण्य बस ठीक जेमन सुंदर आकर्षण तर के देखा शक्तिशाली ता था तेमटी तरा थे अतए मानी अपन जानार जो से जेहतु सरिया जान से अपन साथे शेयर कर लम तब शुद्ध यही जान मध्य ही सम्पृक्त थे चलो ना जाननाते जा प्रस्तुति निलान अमल एखलास कतटुकु सठीक चल लो से एक देखते ज्ञान पिपासु एक प्रश्न कर जी एफ फंड लोन नेवा हम से लोन प्रति मासे निर्दिष्ट किस्ती परशोध कर शोध कर मासिक किस्ती हो लोन प्लस जमा सबटाई आर टाक एक क्षेत्र में टार ऊपर जकत है कि ना जी एफ फंड जेनारे प्रविडेंट फंड एखे अपनी जो लोन नहीं लोन तो अपनी खरच ही कर फेले सेटार ऊपर तर को जकत है ना और आपनी एन से शोध कर किस्ती एक क्षेत्र में जख को लोन आपनर निजे जी एफ फंड नीन जेखान नीन जान सूद ना दें से ख्याल रखते हैं सूद छाड़ा लोन नवा उचित और जदि सूद नीते बाध्यता लोन ग्रहण करा जाएज नहीं मैं रखबें और जे किस्तीगुल्लो अपन जी एफ फंडे जमा हे जी एफ फंड 
যে লোনের একটা সিস্টেম শুধু আছে কিন্তু সেই ফান্ডে আপনার কোন ধরনের তাসরফ করার সুযোগ নেই অবসরে যাওয়ার আগ পর্যন্ত অবসরে যাওয়ার পরে আপনি ফান্ডটা পাবেন তার আগ পর্যন্ত প্রতি বছর বছর তাতে জাকাত আসবে না বরং এটা একটা রেস্ট্রিক্টেড ফান্ডের মতো যখন পাবেন তখন সাথে সাথে এক বছরের জাকাত দিয়ে দিতে হবে তবে এর মধ্যে যে সুদটা থাকবে সেই সুদটাকে আলাদা করে জনকল্যাণে ব্যয় করতে হবে সেটার উপরে কোনো জাকাত হবে না যেহেতু সুদ হচ্ছে নিকৃষ্ট ইনকাম যেটা আল্লাহ তালা গ্রহণ করেন না সেটাকে আল্লাহ তালা হারাম ইনকাম হিসাবেই কনসিডার করেন অতএব হারাম ইনকামটা যে খাতে ব্যয় করা সে খাতে ব্যয় করতে হবে এক্ষেত্রে জাস্ট একটা কথা বলে নেই যে অনেকের মত হচ্ছে জি এফ ফান্ড মানে আমরা এই যে প্রভিডেন্ট ফান্ডে যে টাকাটা জমা করছে তার সাথে যে সুদটা অ্যাড হচ্ছে সেটা নেওয়া জায়েজ বলে অনেকে মনে করেন তো সেই মনে করার ভিত্তিটা আমরা আজও খুঁজে পাইনি এটা হয়তো একটা সময় ছিল যখন জি এফ ফান্ডটা এভাবে এখন ডিজিটালি মেনটেন করা যেভাবে হয় সেটা হতো না তখন সেটা ম্যানুয়ালি একসাথে কেটে নেওয়া হতো চাকরির সময় দেওয়া হতো মানুষ ভাবতে ভাবত যে এর সাথে অতিরিক্ত অ্যামাউন্টটা সেটা কর্তৃপক্ষ দিয়েছেন কিন্তু এখন তো কর্তৃপক্ষ বলেই দিচ্ছেন যে আপনার জি এফ ফান্ডে এটা হলো আপনার থেকে কর্তৃত অংশ আর এটা হলো তার উপরে বছর বছর তেরো পারসেন্ট বা বারো পারসেন্ট সুদের কারণে বৃদ্ধি প্রাপ্ত যখন কেউ আমাদেরকে স্পষ্ট করে খাতায় কলমে অথবা স্টেটমেন্টে লিখে দেয় যে এটা সুদ তাহলে সেই সুদ গ্রহণ করার কি যৌক্তিকতা থাকতে পারে সেটা আমার জানা নেই এবং আমার সাথে আমি জানি যে আরও অনেক ভাইয়েরা একমত যে যখন কোনো জিনিস চিহ্নিত হয়ে যায় সুদ বলে স্পষ্ট হয়ে যায় তখন সেটি আর গ্রহণ করা শরীয়তে জায়েজ হয় না দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন সরকারি চাকরিজীবীদের ক্ষেত্রে জি এফ ফান্ডের টাকা জমা রাখলে তার উপর সরকার যে ইন্টারেস্ট দেয় সেটা নেওয়া শরীয় অনুযায়ী বৈধ কিনা আমরা উত্তর অলরেডি দিয়ে ফেলেছি ভাই তারেক হাসান প্রশ্ন করেছেন একাধিক নামাজ বাকি থাকলে কি সিরিয়াল অনুযায়ী আদায় করা বাধ্যতামূলক জি সিরিয়াল অনুযায়ী আদায় করা বাধ্যতামূলক যদি সিরিয়াল ভঙ্গ হয় আপনি ভুলে যাওয়ার কারণে বা ভুলে তাহলে সেটা আল্লাহ তালা ক্ষমা করে দেবেন যেহেতু নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন ইন্নাল্লাহ তাজাউজাল উম্মতি আনিল খতায় অন্যসিয়ান ও মাস্তুক রিহু আলাই আল্লাহ তালা আমার উম্মতকে তারা যদি ভুলে যায় বা ভুল করে বসে দুটো জিনিস খাতা মানে ভুল করে বসা নেসিয়ান মানে মন থেকে ভুলে যাওয়া এবং যদি বাধ্য হয়ে করে তাহলে আল্লাহ সেটা ক্ষমা করে দেন মোহাম্মদ আতিফ হাসান খান বলেছেন ধুলা বালে নাক দিয়ে গিয়ে গলায় অস্বস্তি বোধ হলে এবং পরে তা ইচ্ছা করে গিলে ফেললে কি রোজা ভেঙে যাবে যদি এগুলো আলাদা অস্তিত্ব তৈরি হয় ধুলা বালি নাক দিয়ে গেল এবং আলাদা জিনিস হয়ে আপনার মুখে থাকলো তারপর আপনি গিললেন তাহলে আপনার সিয়াম ভেঙে যাবে আর যদি এগুলো হালকা পাতলা থাকে মানে আপনার আলাদা করার কোনো সুযোগ নেই আপনার নাকের সাথে বা কফের সাথে মিশে গেল আপনি গেলে ফেললেন তাহলে আপনার সিয়াম ভাঙবে না ইনশাল্লাহ আবু তালহা বলেছেন আমি জানি ওয়ালা এবং বারা এর মূল নীতি আঁকিদার অংশ কিন্তু আমাদের তো প্রত্যহ জীবনে অমুসলিমদের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় সমাজে কর্মক্ষেত্রে পরিচয় কিংবা খানিকটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থেকে যায় ক্ষেত্রে করণীয় কি মানুষের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ বা ভদ্র আচরণ এটা ওয়ালা বারার অংশ নয় এটা হচ্ছে আমাদের ইসলাম যে আমাদেরকে সততা শেখায় আমাদের আখলাক সুন্দর শেখায় এটা তার পার্ট নবী সাল্লা সাল্লাম কোনো দিন কোনো কাফিরের সাথে কি খারাপ আচরণ করেছেন যারা তাকে কষ্ট দিয়েছেন যারা তাকে অপমান করেছেন যারা তার উপরে উটের উচ্ছিষ্ট চাপিয়ে দিয়েছেন সালাতরত অবস্থায় তিনি কি তাদেরকে একটা কটু কথাও বলেছেন গালি দিয়েছেন কিছু করেননি বরং সুন্দর আচরণ করেছেন ধৈর্য ধরেছেন মনে কষ্টটা চেপে রেখেছেন কখনো হয়তো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেছেন এবং তাদের জন্য কখনো কখনো ইসলামের চরম শত্রু হলে তাদের জন্য বদ্ধও করেছেন কিন্তু তিনি আচরণে কিন্তু রূঢ় আচরণ করেননি অভদ্র আচরণ করেননি অশিষ্ট আচরণ করেননি আপনি যেটা বলছেন আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন অথবা শিক্ষকতা করছেন আপনাকে নানা ধর্মের লোকদের সাথে ইন্টারাক্ট করতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই ভদ্রতার পরিচয় দেবেন আপনি তো একজন ভদ্র মানুষ আপনি একজন আলোকিত মানুষ অভদ্র আচরণ তো শোভনীয় নয় আমি যদি কোনো হিন্দুর সাথে কোনো খ্রিশ্চানের সাথে কোনো বৌদ্ধের সাথে ভদ্র আচরণ করি সৌজন্যতা বোধ রক্ষা করি সুন্দর কথা বলি এটা মানে এই নয় যে মানে তার সাথে ওয়ালার সম্পর্ক হয়ে গেল আবার এটাও নয় যে তার সাথে চরম 
শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক হয়ে গেল আসলে কিছু মানুষ আছে নিরীহ এই নিরীহ মানুষদের সাথে নিরীহ ভদ্র জীবন যাপন করতে হবে ওয়ালা বাড়ার বিষয়টা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ইসলামের যারা মূল শত্রু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করা এটা নিষেধ কারণ ইসলামের শত্রুদের সাথে যারা বন্ধুত্ব করে তাহলে বুঝতে হবে তিনি আর ইসলামের কল্যাণ কামী নন তিনি শত্রুদের সাথে হাত মিলিয়েছেন ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব করা যাবে না আর ইসলামের যারা শত্রু তাহলে মুসলিমদের সে বন্ধু হয় কি করে এটাই হচ্ছে ওয়ালা বাড়ার মূল কথা ওয়ালা বাড়াকে বোঝার জন্য আসলে আমাদেরকে একটু পড়াশোনা করতে হবে এ ব্যাপারে আমি একটা আর্টিকেল লিখেছিলাম সেটি এখনও প্রকাশ পেয়েছে কিনা আমি ঠিক জানি না তবে হয়তো আপনাদের কাছে সেটি নিয়ে আসার চেষ্টা করব ওলা বাড়ার অ্যাপ্লিকেশন ওলা বাড়ার অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্র কিন্তু আমাদের অনেক ত্রুটি হয় ওলাকে বাড়াকে যে যেভাবে বুঝেছেন ভুলভাবে বুঝল তিনি সেভাবে বাস্তবায়ন করছেন অতএব ওলা এবং বাড়ার মৌলিক অর্থ বোঝা এবং এটা সঠিক বাস্তবায়ন এসব কিছু দেখতে হবে রাসুল সাল্লা সাল্লামের সিরার দিকে তিনিও তার সমাজ মাল্টি ন্যাশনাল মাল্টি রিলিজিয়াস সোসাইটি ছিল মক্কায়ও ছিল মদিনাতেও ছিল সেখানে ইহুদিরা ছিল খ্রিস্টানরা ছিল মুশরেকরা ছিল কে ছিল না এদের সবার সাথে রাসুল সাল্লা সাল্লামের ইন্টারাকশানটা কেমন ছিল সেখানে যুদ্ধ ছিল আবার যুদ্ধ ছাড়া মানে শান্তিপূর্ণ অবস্থানেও ছিল তাহলে রাসুল সাল্লা সাল্লাম যুদ্ধকালীন সময়ে তার শত্রুদের সাথে একরকম আচরণ আবার শান্তিপূর্ণ সময়ে মদিনা নগরীতে মদিনা দেশের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাথে তার আচরণ কেমন ছিল দেখার বিষয় তাহলে ওলা বাড়া দেখা যাচ্ছে যে যারা যারা আল্লাহদ্রোহী যারা যুদ্ধকালীন সময় একরকম আবার নিরাপদ অবস্থানের সময় আরেক রকম রাসুল সাল্লা সাল্লামের কাছে মসজিদ নবাবিতে অমুসলিমরা এসেছিল মুসাইলাম আল কাদ্দাব তার বনু হানিফ গোত্রের সাথে এই মদিনা এসেছিল নবী সাল্লা সাল্লামের সাথে ইসলাম গ্রহণের আগে মসজিদ নবীর ভেতরে বসেছিল তাহলে কী আচরণ দেখেছেন রাসুল সাল্লা সাল্লাম এখানে এখানে কোথায় বাড়া এখানে তো রাসুল সাল্লা সাল্লাম তাদেরকে পাশে এসে বসতে দিয়েছেন তাদেরকে কথা শুনিয়েছেন তাদেরকে দা আওয়াদ দিয়েছেন তাদেরকে ইসলামের বাণী পৌঁছিয়েছেন অতএব ওয়ালা বাড়ার অর্থটা শুধু এক রকম বুঝলে হবে না বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এর যে অ্যাপ্লিকেশানটা সেটা আমাদেরকে একটু জেনে নিতে হবে আচ্ছা জাহাঙ্গীর আলম বলেছেন আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে আমার ফেতরা তিন কেজি চাল আমি তিনজনকে ভাগ করে দিতে পারবো কি না আমি তিনজনকে সমানভাবে এক কেজি চাল এক কেজি সেমাই এক কেজি চিনি এক কেজি দুধ দিতে চাই আচ্ছা এখানে আমি বলবো যে ফেতরা ফেতরা তিন কেজি আসলে একজনকে দেওয়াটাই উত্তম আপনি যেভাবে বলেছেন সেভাবে দেওয়াটা নিষেধ এমন কোনো দলিল কিন্তু নেই অতএব যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তাহলে ফেতরা ভাগ করে দেওয়া যেতে পারে প্রয়োজন যদি দেখা দেয় আর যদি এরকম প্রয়োজন মানে এরকম গাঢ় কোনো নিড অর্থাৎ খুব বড় প্রয়োজন দেখা না দেয় তাহলে কারণ এটা একটা শিষ্টতাও তো আছে আপনি জিনিসগুলোকে এত কম করে দেবেন তিন কেজি অত কম তিন কেজি অত কম এবং আপনি আছেন আপনার ফ্যামিলি আছে আপনার আত্মীয় স্বজন আছে ধরে নিলাম আপনি একাই মানে ইয়ে হচ্ছে যে একটা একটা ফুল ফেতরা একজনকে দেওয়া এটাই শোভনীয় এটাই সৌজন্যতার অধিক উপযোগী ফলে এটাই আপনি করবেন আর যদি প্রয়োজন দেখা দেয় তখন ভাগ করে দেবেন তৃতীয়ত আপনি যে আরও অন্য জিনিস অ্যাড করতে চাচ্ছেন সেটা আপনার পক্ষ থেকে অতিরিক্ত সাদাকা হিসাবে গণ্য হবে সাদাকার ক্ষেত্রে সাদাকার ক্ষেত্রে জাকাতের ক্ষেত্রে কেউ যদি ফরজটা আদায় করার পরে অতিরিক্ত দেয় সেটা কিন্তু নিষিদ্ধ নয় অনেকেই না বোঝার কারণে এখানে অবজেকশন তুলেছেন কারণ এটা সালাতের মতো নয় সালাতে দুটো সেজদার অতিরিক্ত তিনটা সেজদা দেওয়ার কোনো সুযোগ নাই চার রাকাত জোহর ফরজ এর অতিরিক্ত পাঁচ এক রাখাত অতিরিক্ত মিলানো বা দুই রাখাত অতিরিক্ত আনার কোনো সুযোগ নেই ওটা তো হচ্ছে শরিয়া কর্তৃক নির্ধারিত কিন্তু সাদাকার ক্ষেত্রে শরিয়া কিন্তু সবসময় উদ্বুদ্ধ করে আমাদেরকে ফরজটা জরুরিভাবে আদায় করতে আর নফলটা আরও বাড়িয়ে দিতে সুতরাং শরিয়ারে কমন প্রণোদনামূলক যে অ্যাপ্রোচটা সেটা কিন্তু আমরা সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে পারি একজন লোককে চাল দেওয়ার পাশাপাশি তাকে অতিরিক্ত দেওয়াটা শরিয়াতে কখনোই নিষিদ্ধ হতে পারে না এবং সেটা হবে আয়াম সাদাকা আর এখানে এটাও বলা যাবে না তাহলে কি আমি 
যখন তাকে ফেতরা একদিন দিব আমসাদাকে আরেকদিন দিব না একই দিনে দিলেও আপনার তাতে কোনো সমস্যা নেই এখানে কোনো মিক্স আপের কোনো সম্ভাবনা নেই কারণ আপনি দিচ্ছেন চাল 3 কেজি আর হয়তো অতিরিক্ত সময় দিচ্ছেন চিনি দিচ্ছেন সেটা আপনার পক্ষ থেকে আলাদা গিফট হতে পারে হাদিয়া হতে পারে উপহার হতে পারে সাদাকা যাই বলুন না কেন কোনো অসুবিধা তাতে নেই বারাকাল্লাহ ফিকুম অনেক অনেকে ভালো ভালো দোয়া করেছেন অনেকেই বলেছেন আল্লাহর জন্য ভালোবাসেন বারাকাল্লাহ ফিকুম ও আহাব্বাকুম উল্লাদি আহাব্বাব তুমুন ইফি আবু তাহের বলেছেন মহিলাদের হায়েজের মাঝে এক বা দুই দিন হায়েজ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থেকে আবার চালু হয়ে এক বা দুই দিন চলে সমাপ্ত হলে উক্ত বিরতির সময় সিয়ামো সালাত আদায় করা যাবে কি যাবে এটাই বিশুদ্ধ মত কারো কারো মতে যাবে না কারণ তারা বলছেন যে এটা একটা খুব ক্রিটিক্যাল হিসাব রাখতে হবে সেটা হচ্ছে প্রত্যেক মাসে তার হিসাব মেনটেন করা এবং যদি এখন মাঝখানে তার আবার মানে কিছু বন্ধ হয়ে আবার চালু হয় তাহলে আগের মাসের যদি ছয় দিন থাকে এ মাসে ছয় দিন পূরণ করা এবং তিন মাস এভাবে সে আগের মাসের হিসাবগুলো রাখা তারপরে যদি নতুন তার কোনো হাইজের অভ্যাস তৈরি হয় তখন সেটাতে সুইচ করা এই জটিল হিসাব কেউ কেউ বলেছেন কিন্তু শেখ সলিমিন ওথাইমিন খুব সুন্দর বলেছেন সেটা হচ্ছে যতদিন সে তার হাইজের রক্ত দেখবে ততদিন সে সিয়াম বন্ধ রাখবে সালাদ বন্ধ রাখবে পরে সিয়াম কাজা করবে সালাদ কাজা করবে না আবার যখন ফ্রি হবে চালু করবে আবার যখন চালু হবে আবার সে এই এইবাদতগুলো এ দুটো এবাদত বন্ধ রাখবে তো এটাই সবচেয়ে সুন্দর তারপরেও আমাদের বোনেরা তাদের বিষয়গুলো খেয়াল রাখবেন তাদের হাইজ এবং ইস্তেহাজার মধ্যে পার্থক্য করতে হবে হাইজ চালু হয়ে মানে খুব অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেটা আসলে দু একদিন বন্ধ থাকে না একটু হলেও সেটা চালুই থাকে আবার দেখা যায় যে পাঁচ ছয় দিন চালুর পরে আবার কারো এটা হতে পারে এরকম বিভিন্ন রকম হতে পারে সেক্ষেত্রে প্রথম কথা হচ্ছে যে আপনি যখনই দেখবেন তখন সালাত এবং সিয়াম বন্ধ আবার পরিষ্কার হয়ে গেলে গোসল করে আপনি এগুলো চালু করে দেবেন আবার যদি রক্ত চালু হয় তখন আবার সিয়াম বন্ধ হবে এটাই হচ্ছে সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি কারণ জটিল হিসাবগুলো সাধারণত আমাদের মেয়েরা বোঝে না সেটাও একটা ফেখি মত ফেখি মত বাট এই মতটা আমাদের কাছে রাজ বলে গণ্য আচ্ছা মাইনুল কবির বলেছেন ঈদের সালাতের আগে আমি কি ইশরাক চাষের সালাত পড়তে পারবো আমি শুনেছি ঈদের সালাতের আগে কোনো সালাত নেই হ্যাঁ ঈদের সালাতের আগে কোনো সালাত নেই এটি শুদ্ধ কথা কারণ ঈদের সালাত তো আসলে রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি ভোরের পরে সূর্য ওঠার পরে প্রথম কাজটা ছিল ঈদের সালাত পড়া প্রথম কাজটা ছিল ঈদের সালাত পড়া অথব আমরাও সে কাজটাই করি এবং ঈদের সালাতের মানে ঈদগাহ যেহেতু মসজিদ না অতএব ঈদগাহের মধ্যে আমরা কোনো সালাত পড়ব না কিন্তু এখানে একটু ব্যতিক্রম হচ্ছে মসজিদ যেহেতু মসজিদের ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাহ আলাই ওয়াসাল্লামের আরেকটা হাদিস আছে সেই হাদিসটা হলো সে হাদিসটা হলো যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তাহলে সে যেন দুরাকাত না পড়ে না বসে তাহলে এটা হলো তাহিয়াতুল মসজিদ এখন তো আজকাল অনেক বড় বড় মসজিদ হয়ে গেছে এবং বৃষ্টিজনিত কারণে বা নানা কারণে বা ঈদ ঈদগাহের অপ্রতুলতার কারণে অনেকেই তারা বাধ্য হন মসজিদে ঈদের সালাত পড়তে যারা মসজিদে ঈদের সালাত পড়তে আসেন তারা মসজিদের দখুল মসজিদ পড়বেন সেটা স্ট্রংলি রেকমেন্ডেড এই হাদিস দ্বারা সুতরাং আমরা ঈদগাহে বলবো যে কোনো সালাত নেই ঈদগাহে এসে মানে বসার আগে আর কোনো সালাত নেই আপনি কোনো সালাত পড়বেন না আর ঈদগাহে যদি আপনি এই যে প্রথম টাইমে যেটা আমরা মক্কা মদিনায় পড়তাম আলহামদুলিল্লাহ একদম মানে সূর্য ওঠার পরে অল্প কিছুক্ষণ পরেই হয়তো আধা ঘন্টার মধ্যেই সালাত পড়ে ফেলা কিন্তু বাংলাদেশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ষাট ষাটটায় হয় না ষাটটায় খুব কমই হয় আটটা সাড়ে আটটা নয়টা এই টাইমগুলোতে তখন সূর্য উঠে যাচ্ছে দেখলাম যে ছয়টারও আগে সূর্য যদি ছটার আগে উঠে যায় তাহলে তো আপনার সাউথ লাইসরাগ পড়তে কোনো অসুবিধা নেই আপনি সাউথ লাইসরাগ ঘরে পড়ে নেবেন কারণ সেই আটটায় যদি হয় জামাত আটটা যদি জমা হয় তাহলে এতক্ষণ আগে তো আর আপনি যাবেন না সেক্ষেত্রে আমরা আমরা এখানে দুটো বিষয় বলবো এক আমরা সুন্না অনুযায়ী 
সালাতুল ঈদকে যদি আরেকটু এগিয়ে নিয়ে আসি এবং সবাই যদি সালাতুল ঈদের প্রথম দিকে আমরা সালাতুল ঈদ পড়ে ফেলতে পারি সেটা উত্তম সেটা উত্তম তবে সালাতুল ঈদ পড়ার সময়টা প্রশস্ত সময়টা প্রশস্ত সেটা সূর্য মাথার উপর ওঠার আগ পর্যন্ত পড়লেও সেটা হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে জাওয়ালের আগ পর্যন্ত পড়লে হয়ে যাবে এটাই বিশুদ্ধ কথা কিন্তু এত দেরি করে পড়বো কেন এত দেরি করে পড়ার তো কোনো মানে হয় না যাদের হয়তো কোনো কারণে প্রবলেম ছিল রোগীর শুশ্রূষা ঘরের প্রবলেম বা বিভিন্ন জায়গায় প্রবলেম ছিল তারা হয়তো দেরি করে পড়লেন অন্যরা তাড়াতাড়ি করে পড়ে ফেলবেন রিদি ইসলাম বলেছেন হাইজের তিন দিন পর হাইজ ক্লিয়ার হয়ে গেছে ভেবে সিএম রাখা শুরু করলে যদি একবারে হালকা এক ফোঁটা ব্লাড দেখা যায় তাহলে সিএম ভেঙে যাবে হ্যাঁ হ্যাঁ কারণ এক ফোঁটা হোক আর অল্পই হোক যাই হোক যখন রক্ত প্রবাহিত হতে থাকবে বের হতে থাকবে তখন তার হাইজ শেষ হয়নি বলেই গণ্য হবে অতএব সেক্ষেত্রে তার সিয়াম ভেঙে যাবে আল আমিন বলেছেন মহিলাদের মেন্স হলে যে রোজা ভাঙতে হয় ওই রোজা আগে রাখতে হবে নাকি ছয় রোজা অত্যন্ত হচ্ছে তাদের ভাঙতি রোজাগুলো রাখা ভাঙতি রোজাগুলো রাখা ওলামাদের মধ্যে একদল মনে করেন যে যখন সে এই ভাঙতি রোজাগুলো রাখতে গিয়ে শাহওয়ালে ছয় রোজা হয়ে যায় তাহলে সে ছয় রোজার ফজিলত পেয়ে যাবে এটা কারো কারো মত আর শেখ সলিমিন ওয়াইমিন সহ অনেকে যারা বলেছেন যে না তাকে ভাঙতি রোজাগুলো রেখেই নফল সিয়ামগুলো মানে ছয় সেত্তা শাওয়াল যেটাকে আমরা ছয় রোজা বলি সে ছয় রোজা রাখতে হবে সেটাও একটা অভিমত কিন্তু আমরা বলবো যে আপনি আপনার ভাঙতি রোজাগুলো রাখতে শুরু করেন আল্লাহ যদি আপনাকে এর মধ্যে আমাদের এখতিলাফের উপর ভিত্তি করে তো আল্লাহর সব বন্ধ থাকবে না সেক্ষেত্রে মানে ওই মত অনুযায়ীও আপনার যে যেমন ভাঙতিগুলো রাখতে শুরু করলেন ছয় রোজাও হয়ে গেল ছয় রোজাও হয়ে গেল এবং এখানে যে হাদিসটা আছে সেই হাদিসটার ব্যাখ্যা দুই পক্ষই নিতে পারে সেটা হচ্ছে মানসা মারা মাদানা তো মাহু সেত্তা মিন শাওয়াল কানা কাসুয়ামি দাহার যে ব্যক্তি রমাদানের সিয়ামগুলো পালন করল তারপরে শাওয়ালে ছয় রোজা রাখল সে সারা বছর সিয়ামের সবটা পেল আচ্ছা তো এখানে রমাদানের সিয়ামগুলো রাখলো এর দ্বারা যারা বলেন যে আগে ভাঙতি রোজাগুলো রাখতে হবে তারা বলেন যে রমাদানের সব সিয়ামগুলো রাখলো এটাই বোঝা যায় রমাদানের সব সিয়ামগুলো রাখলো যদিও এটা এতটা স্পষ্ট করে বলেনি কিন্তু এটার দ্বারা তারা বোঝাই যাচ্ছেন রমাদান বলতে পুরো রমাদান রমাদানের সব সিয়ামগুলো রাখলো তারপরে ছয়টা রোজা রাখলো তাহলে বোঝা গেল রমাদানের সবগুলো সিয়াম তাকে পালন করতে হবে এ হচ্ছে তাদের দলিল আর অন্যরা বলেছেন যে সেরাই ওজরের কারণে যেগুলো ব্যাহত হয়েছে সেগুলো ছাড়া আর সবই তো সে রাখলো সে তো রাখতেই সক্ষম ছিল না যেহেতু তো সে হাইজের কারণে তার সেগুলো ভাঙতে হয়েছে সে রাখলেও তো হতো না অতএব যেগুলো স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় শেরিয়ার স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হয়েছে সেটা তো সে রেখেছে অতএব তারপরে সে সেত্তা শাওয়াল যদি রাখে তাহলে তার অসুবিধা কি অতএব এই হাদিসটাকে নিয়ে দুই পক্ষই দলিল গ্রহণ করতে পারেন তো আমার মানে আপনি আপনি যেহেতু প্রশ্ন করেছেন যে কোনটা উত্তম হবে আমি বলবো যে ভাঙতি রোজাটা আগে শেষ করেন তারপরে আরও যদি কিছু রোজা রাখা সম্ভব বা ছয়টা রাখলেন আর যদি ভাঙতি রোজা ছয়টা মিলে অনেক বেশি হয়ে যায় আপনি ভাঙতিটাকে বেশি প্রাধান্য দেবেন একশার ফেতরা কি দুজনের মাঝে ভাগ করে দেওয়া যাবে এটা আমরা একটু আগে বলেছি আমরা বলেছি প্রয়োজন যদি দেখা দেয় তাহলে ভাগ করে দিতে পারবেন আর তা না হলে শোভনীয় হচ্ছে একশার পরিমাণ একজনকেই দেওয়া এমন কি আপনি কয়েকজনের একশার একসাথে মিলে একটা ফ্যামিলিকে দিতে পারেন একজন ব্যক্তিকেও দিতে পারেন এটা শরীরতে নিষিদ্ধ নয় যদি সে গ্রহণ করে কারণ এবদুল আহমদ রাজি আল্লাহ তাল আনুমা সেটাই বলছেন যে তিনি যারা তার ফেতরা গ্রহণ করত তাদেরকেই দিতেন আচ্ছা বেলাল বিন ইউসুফ বলেছেন শেখ আমার ছেলে হয়েছে লকডাউনে সাত দিনের মাথা আকিকা দেওয়া সোন না কিন্তু লকডাউনের কারণে দিতে পারিনি এখন পরবর্তী যে কোনো সময় দিলে সুন্নত আদায় হবে কি না জানালো প্রকৃত হ্যাঁ আপনার তো রিজন আছে অবশ্যই আদায় হবে এবং আপনি ফার্স্ট চান্সেই দেওয়ার চেষ্টা করবেন আল্লাহ কবুল করুক আমরা সে দোয়া করি আনিক খান আপনার উত্তর কিন্তু দিয়ে দিয়েছি আজকে আপনি বলেছেন কয়েকদিন যাবৎ প্রশ্ন করেছেন দুইবার তাহকিক করতে চেয়েছিলেন হ্যাঁ তাহকিক করে আজকে উত্তর দিয়েছি প্রশ্ন ছিল মায়ের দিকে নেক নজরে তাকালে কবুল হজে সব পাওয়া যায় হাদিসটা সহি নয় সেটা আমরা 
বলেছি আচ্ছা আহমেদ আল ইমরান বলেছেন সরকার কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা থাকায় মসজিদে জুমার সালাত না করে বাড়িতে পড়ছি কিন্তু এখন তো সরকার কিছু শর্ত সাপেক্ষে জমা পড়ার অনুমতি দিয়েছে সেই ক্ষেত্রে জমা সরি খাওয়া বাধ্যতামূলক নাকি ইচ্ছাধীন না রোগসাত এখনো আছে মানুষের আবেগ এবং মানুষের আগ্রহের প্রতি লক্ষ্য রেখে সরকার মসজিদগুলো বা ইসলামিক ফাউন্ডেশন মসজিদগুলো ওপেন করে দিয়েছে মানে আগে যে রেস্ট্রিকশানটা দিয়েছে যে দশ বারো জন এখন বলেছে যা থাকতে পারবেন স্বাস্থ্যবিধি মেনে যাই হোক এক্ষেত্রে জুমায় শরী খাওয়ার বিষয়টা যেটা যে কারণে রোকসারটা ছিল বাড়িতে পড়া সেই রোকসারটা এখনও আছে এবং ঝুঁকিটা এখনও কোনো অংশে কম নয় বরং বাংলাদেশ এখন কোভিড নাইন্টিনের সংক্রমণের একটা মোটামুটি বেশ পিক আওয়ার অতিক্রম করছে ফলে এই সময়ে এই সময়ে মানে আমাদের আরও সাবধান থাকা সতর্ক অবস্থানে থাকা উচিত ফলে এই রোকসারটা এখনও চালু আছে এবং সেই কারণে আপনি এখনও বাসায় জুমা না পড়ে জহর সালাদ পড়তে পারেন আচ্ছা মসজিদে কথিত সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করে সালাদ আদায় করা হয়ে থাকে এটা নিয়ে ওলামাই কেরামের মধ্যে বিভিন্ন মত আছে যেহেতু এরকম উদ্ভূত পরিস্থিতি আগে কখনো হয়নি আগে যেহেতু কখনো হয়নি এখন অনেকেই বলছেন যে যেমন আদ্দারুরাত বিহাল মেহদরাত জরুরি অবস্থার কারণে ক্যাজুয়ালিটির কারণে সারিয়া কিন্তু মানুষকে একটা ফ্ল্যাক্সিবিলিটি দেয় একটা রিল্যাক্স দেয় সেই রিল্যাক্সের কারণে তারা সেটা ফলো করছেন তো আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে এই যে ফাঁক ফাঁক হয়ে দাঁড়ানোর রোকসারটা তারা সেখানে নিচ্ছে স্বাস্থ্যবিধি ফলো করার জন্য মসজিদে তাহলে বাসায় যখন আমরা পড়ছি আমরা কিন্তু বাসায় যেহেতু সবাই সুস্থ মানুষ এবং সবাই আমরা এখানে জানি ফলে বাসায় আমরা কিন্তু মাঝখানের ফাঁক রাখতে হচ্ছে না যদি আমরা বাসায় জামাতের সাথে পড়ি বা পড়তে পারি সেক্ষেত্রে বাসায় পড়াটা উত্তম এবং আমাদের অনেক শাহিকদেরকে আমরা দেখেছি তারা বাসায় পড়ার রোকসারটা নেওয়ার পক্ষে এবং সেটা বেশি রাজে বলে মত দিয়েছেন কারণ মসজিদেও আপনি কিন্তু রোকসাত নিচ্ছেন যে রোকসারটা আসলে মানে হয়তো কোভিড নাইন্টিনের কারণে সংক্রমণের কারণে সতর্কতার সুলভ এটা করতে হচ্ছে তো যাই হোক মানে দুটোই আমরা এই মুহূর্তে যদি ধরেও নেই জায়েজ তার মধ্যে যার কাছে যেটা বেশি যৌক্তিক মনে হবে সেটা তিনি আমল করতে পারেন আমরা অন্যদেরকে ছোট না করি মসজিদে যারা এভাবে সালাত আদায় করছেন যেহেতু প্রাজ্ঞ ওলামাদের মধ্যে অনেকেই তাদের সালাত হবে বলে তারা মনে করেন এবং এই রোকসারটা তারা সেখানে নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন অতএব আমরা তাচ্ছিল্য করব না আর আমাদের কাছে পূর্ণাঙ্গ সালাত যেভাবে আদায় করা যায় বলে মনে করি আমরা আমরা সেভাবে সালাত আদায় করব তাতে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা আজকের কিছু প্রশ্ন আমি নিচ্ছি আপনাদের এই প্রশ্নগুলো একটু দ্রুত নেব সাদেক সাদ শেখ বলেছেন আমি একজন প্রবাসী আমরা লকডাউনে আছি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত একসঙ্গে আদায় করি ঈদের সালাত বাইরে আদায় করার কোনো সুযোগ নেই আমরা তাহলে আমরা নিজেরা যদি ঈদের সালাত আদায় করি তাহলে খোদবা দিতে হবে না দিতে হবে না আপনারা যদি বাসায় নিজ ঈদের সালাদটা পড়েন যে অল্প কয়েকজন আছেন পাঁচ সাতজন আর তারা যদি ঈদের সালাদ জামাত করে পড়েন সেটা যায় যাচ্ছে সেখানে আপনারা অতিরিক্ত তাকবির দিবেন তবে খোদবা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই এটা আনাস ইবন মালেক রাদি আল্লাহ হাদিস যেটি ইমাম বোখারি তালিক হাদিস হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং আমরা মুসান্নাফ ইবন আবি সাহেবার মধ্যেও পাই এবং সুনান বাই হাকির মধ্যে হাদিসটা পাই হাদিসটা শুদ্ধ আর সেটি হচ্ছে তিনি যখন তার আহাল বাইত একবার ঈদের সালাত মিস করেছেন তখন তারা বাড়িতে পড়েছেন এবং আবদুল্লাহ বিন আবি অথবা এর ইমামতিতে তারা সালাত পড়েছেন তাকবির দিয়েছেন কিন্তু খুদবা দেওয়ার কথা সেখানে আসে নাই অতএব বাড়িতে বাসায় আমরা যারা পরিবারভুক্ত এই পাঁচ সাতজন পাঁচজন ছয় ছয়জন দশজন পড়ব তখন আমরা ঈদের সালাদটা তাকবির সহ আদায় করব তবে আমাদের খুদবা দিতে হবে না এ প্রসঙ্গে আমরা ছোট্ট একটা ফোরাম একটা ফেখি ফোরাম আমরা অনেক গবেষণা করেছি ইতিমধ্যে সৌদি আরবের লেজিনাথ দায় আমার ফাতাওয়া এবং ভারতবর্ষের অনেকগুলো ফাতাওয়া এসছে দারুল এফতা মিশরের ফাতাওয়া আমরা পেয়েছি আরও অনেকগুলো ফাতাওয়া আমরা একসাথ করে 
আমরা ছোট্ট একটা রেজলেশন তৈরি করেছি আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা আপনাদের কাছে সেটা পৌঁছাবো আমাদের এই পেজের মাধ্যমে এবং আরও অন্যান্য পেজের মাধ্যমে ডক্টর সাইফুল্লাহ ডক্টর আবু বকর জাকারিয়া সহ আরও অনেকেই সেটা পৌঁছাবেন ইনশাল্লাহ আপনাদের কাছে আচ্ছা আলম বলেছেন ইফ শয়তান ডেভিল ওয়াজ ক্রিয়েটেড ফ্রম দ্য ফায়ার ওয়াই অ্যাট দ্য ইন্ড হি উইল বি থ্রোন টু হেল দ্যাট ইজ অলসো ক্রিয়েটেড ফ্রম ফায়ার ইট সেটেনলি উইল নট হার্ট হিম অ্যাট অল সিন্স শয়তান অ্যান্ড দ্য হেল ওয়াই আর ক্রিয়েটেড ফ্রম ফায়ার ভাই আলম আপনি প্রশ্ন করেছেন শয়তান যেহেতু আগুন থেকে তৈরি এবং শেষ পর্যন্ত সে জাহান নামেই তাকে দেওয়া হবে যেটা আগুন তাহলে সে আগুনে তো সে আঘাতপ্রাপ্ত হবে না কারণ সে নিজেই সে আগুনের তৈরি ভাই আমরাও তো মাটির তৈরি আমরা মাটির তৈরি এখন মাটি দিয়ে যদি আপনাকে আঘাত করা হয় আপনি কি আঘাত পাবেন অথবা মাটির ভেতরে যদি আপনাকে মানে সমাধিস্থ করে ফেলা হয় জীবন্ত আপনি কি মারা যাবেন কষ্ট হবে আপনার নাকি হবে না মাটির তৈরি হলেই মাটি দিয়ে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে না এটা শুদ্ধ নয় ঠিক তেমনি আগুনের তৈরি হলেই আগুন দিয়ে শাস্তি দেওয়া যাবে না এটাও শুদ্ধ নয় আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর বাকি আল্লাহ তালা তো সবই পারেন আল্লাহ তালা সবই পারেন আচ্ছা মোহাম্মদ শেখ জাজাকাল্লা খের শেখ বারাকাল্লা ফিকম আল্লাহ আপনাদের ভালো করুন উই লাভ ইউ ফর আল্লাহ উই অলসো লাভ ইউ ফর দ্য শেখ অফ আল্লাহ বারাকাল্লা ফিকম মে আল্লাহ গিভ ইউ মোর মোর তৌফিক টু সার্ভ মুসলিম ওম্বা আল্লাহ মিন আরব মির্জিয়া রহমান বলেছেন ইফ ওয়ান ডিড নট গিভ জাকা ফর সাম ইয়ার্স হোয়াট টু ডু নাও যদি একজন অনেক বছর ধরে বা কিছু বছর ধরে জাকাত দিতে না পারে তাহলে কী করবেন ইফ ওয়ান বারোজ মানি ফ্রম দ্য পেইং ব্যাক মান্থলি ডু আই হ্যাভ টু পে জাকা অন দ্য রিমেনিং মানি লেফট আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যারা কয়েক বছর যাবত জাকাত দেননি তারা এখন সেই জাকাতটা হিসেব করবেন হিসেব করে মানে ইমিডিয়েট এই বছরের জাকাতটা তিনি সবার আগে দেবেন আর পেছনের জাকাতটা সাধ্য অনুযায়ী বকেয়া হিসেবে দিতে থাকবেন যত দ্রুত ডিসবার্স করা যায় ততই আপনি দায়িত্ব মুক্ত হবেন সেটা আপনার মাফ হবে না পিছনের জাকাত দেননি বলে সেটা মাফ হবে না আর যদি একজন লোক আপনার কাছ থেকে টাকা ধার করে এবং তিনি মান্থলি পে ব্যাক করছেন মান্থলি পে ব্যাক করছেন তাহলে আপনি রিমেইনিং টাকা যেটা এখনও আপনাকে এখনও দেয়নি তার কাছে রয়ে গেছে সেই টাকার জাকাত আপনি দেবেন কি না না এটা দুটো অবস্থা আসলে একটা হচ্ছে তিনি যদি এখনই দিয়ে দিতে পারেন আপনি বলছেন না আস্তে আস্তে দাও তাহলে আপনি দেবেন কারণ অ্যাজ ইফ আপনার কাছে ফুল নগদ টাকাটাই আছে আর যদি এটা হচ্ছে কি উনি দিতে পারছেন না উনি বিভিন্ন মানে কিস্তিতে দিচ্ছেন বা কোনো কিস্তি মিস করছেন দিচ্ছেন তখন সেক্ষেত্রে যেহেতু উনি আপনার চাহিদা মাত্র দিতে পারছেন না তাহলে এই জাকাত ইয়ারের মধ্যে আপনি যতটা রিসিভ করেছেন রিসিভেবল অ্যামাউন্ট যতটা আপনি পেয়েছেন সেটার জাকাত দিবেন আর লেফট মানি যেটা তার কাছে রয়ে গেছে সেটার জাকাত এবছর আপনাকে দিতে হবে না আচ্ছা আহসাব জামিল বলেছেন মাই ফাদার ডাই টু ইয়ার্স এ গো আনফরচুনেটলি হি ডিড নট ফাস্ট ইন রমাদান ইন হিজ লাইফ টাইম ইজ ইট পসিবল ফর মি টু কিপ ফাস্ট ফর হিম হ্যাঁ আপনার বাবা দুই বছর আগে মারা গিয়েছেন তিনি তার জীবনে কোনো দিন রমাদানে সিয়াম রাখেননি আপনি কি তার পক্ষ থেকে রাখতে পারেন কি না তিনি যদি ইসলামের উপর থাকেন ইমানের উপর থাকেন এটা অবশ্যই সেটা আছেন বলেই আপনার আমার মনে হয় এবং আপনিও সেটা বিশ্বাস করেন সেই জন্য সেই প্রশ্ন আপনি তোলেননি তাহলে তার সিয়ামটা রাখাটা ফরজ ছিল তিনি তিনি ভুল করেছেন সেই সিয়ামটা তরক করে এখন আপনি তার পক্ষ থেকে ফরজ সিয়ামগুলো রাখা শুরু করতে পারেন আপনি এবং আপনার অন্যান্য আত্মীয় ভাই বোন সবাই মিলে কারণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন মানমাতা ও আলহ সামুন সাম আনহু আলী ইহু যে ব্যক্তি মারা যায় তার উপর ফরজ সিয়াম থাকে তাহলে তার উবালি অর্থাৎ তার আত্মীয় স্বজন তার সন্তানেরা তার পক্ষ থেকে রাখতে পারবে এখানে যদিও কেউ কেউ সেটা সিয়াম নাদার মান্যতার সিয়ামের কথা বলছেন আসলে হাদিসের ভাষ্য মান্যতার সিয়াম এবং রামাদানের সিয়াম উভয়কেই ইনক্লুড করে আর যেহেতু তার তেমন কোনো রিজন ছিল না যে আপনি ফিদিয়া দিতে হবে বলবেন বরং তার এগুলো ফরজ থেকে গিয়েছে অতএব যথাসম্ভব সেগুলো রেখে দেওয়া যাবে 
Hasbi Obaid Jodhuri Bulletin, I gave loan someone, I forgive him his loan as Zaka. Is it possible? Jokhon apni kauke loan diya chen, ebong apni Zaka money theke she loan ta ke shud korte chan, she ta apni parben. Kintu ekhane ki mani ekta bisho yache. Jodi apnar oi pauna ta kata पावटा कुठीन होई पड़े, शेयबस्थे अपनी तके जका मनी दिए मुक्त कर दिलन ताले इन्हीं अट्टा शुद्ध हो बेना, शिक्षित्र अपना के अपने टकटा शुद्ध करो जो न तके पे कुटते हो बेकार उन आशुले तो जे टकटा पाव अशंभ होएगा से, शे टकटे के अपने जका मनी इच्छा बे चिंता कुटचन, इकने ए ऑब्जेक्शन टा ए लोन माफ करें शेटा जाकातर मध्य नहीं जेते चंन शेटा जाए जाते हैं कारण एक हित्रे आर मानी एक हित्रे अपने ताके दीपें शेवर अपने के ताके दे दीपे इटा ना करें अपने ताके जेतो शे शामर्थवन व्यक्ति शामर्थवन बोलते शे आज के ना पारुक एको नहीं मोहरते पढ़चे ना भविष्य होते पार बे एको नहीं तार ए रेंटा जाकत थे के शोध करा जाए तो फिर सब चुत्तम होते हैं सब चुत्तम होते हैं एक जन व्यक्ति अपना रेंट हो कर उन्हें रेंट हो शे रेंटा शोध कर जो नो तकी टकटा दिए दवा तार परिशेष शे रेंटा शोध करते पार बे ऐ आमतौर नोर बोले थे न जरा मानुषों पर जुलम करे तदर जो नहीं � जरा मानुष रूप से जुलुम करे तारा जो दी तादर जुलुम में रूप औरे इस्तरार करे जेद करे एवं तादर जुलुम आरोप बढ़े जाए हाँ तो खून तादर एक टॉप अवस्था आर जो दी जुलुम करे जरा बुझते पारे जे तारा ठीक करे नहीं तादर मुद्दे की शुरुआत उन्होंने तब तो तुरी होता है तादर के खमाओ करे दवा जेते पारे दुष्टों टाइप एर मानोश तारा जुलुम ही करते शेखे खो मानी मानोश शेर प्रति भालो वर्षा मावता नहीं हाँ तादर के माफ कोरार कोराटा शरीयत शिवभूत बुद्ध करेना जेटे हमरे देखी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी किसी जाति रूपर लड़ानत करेचन क्या नो लड़ानत करेचन लड़ानत करेचन तारा उत्तम तो दुरा� हुसैन रिफात बोले चंन शायक ईद उल फितर एर सलात एर उत्तरीक तो तकबीर एवं शोमाई चा शंपुर के बोल बैन ईद उल फितर एर सलात एर उत्तरीक तो बारो तकबीर एर बैपरे उन्हें गुल हदीस शेष है एवं शेखेत्र अम्र हदीस गुलर भाषणों जाई देखी जे प्रथमे तकबीर तहरीमा तार पोरे छोटा तकबीर प्रथमे एर पूरे दूसरी ओर आकाते उठार तक बिट्टा आचे तर पूरे पास्ता तक बिर तो लो उठार तक बिट्टा शाह कर ही जब कुले तर उठार तक बिर हुए जाते और जो द तक बिरे तहरीमा एवं उठार तक बिट्टा बाद देता ले मोटा गरोटे हुए जाते तो आपने जब भी ही शब करें ना क्यों आम्रा बोल बो जो तक बिरे तहरीमा शेटा होते हैं प्रथम रकते तकबीर तहरीमा एवं तार पूरे तीन तो त्रिक तो तकबीर तथा चत्त तकबीर होलो आर दूसरी ओर रकते रुकुते जवार आगे तीन ता तकबीर एवं रुकुते जवार तकबीर चत्त तकबीर होलो तले चर चर आठ तकबीर का था हदीस है शेष शेख अल्बानी रहमाहुल्ला ये हदीस टिके तर सिलसिला ह ऐ दुई भाभी सलात आदाय करा जेते पारे शेख अलबानी बोले चहन जे बारो तक बिरेर आमूल टाइ जेहतु बेशी शुद्ध शेटे बेशी रेकमेंडेड शेटे बेशी आमूल कोर्बन तबे मजे मजे ए आमूल टाउ कोर्बन जेतु ऐटाओ बिशुद्ध हदीस दरा शाब्बस्तो हुए चहे जो दिव अम्रा अनफर्चुनेटली लोखु कोर्ची अमादे देशे अम्रा बारो तक बिर छोए तक बिर निये खूब ठेला ठेली कोर्ची लगा लगी कोर्ची अमर कछ मने होए अमादे ये एकेडमिक के स्टैंड चले आशा उचित एकोन शेख अलवानी सही बोलर परियो जो दी आमदर कोनो कोनो भाई बोलें जना तरकसे स्टील दराइफ तेल ठीक अच्छा आपने कसे दराइफ थकते दें 
বাট শেখ আলবানির মতো একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি যখন এই যে অতিরিক্ত ছয় তাকবির সহ আট তাকবিরের কথা শুদ্ধ বলেছেন সাধারণ মানুষ তো সেটাতে নির্ভর করতেই পারে অতএব খেয়াল রাখতে হবে আমরা যখন কোনো বিষয় নিয়ে মানে মানুষকে কোণ্ঠাসা করব বা প্রান্তিকতার দিকে ঠেলে দেব সেটা আমার চিন্তা ভাবনা অনুযায়ী হবে না আমাদের আরও অনেক কিছু সারাউন্ডিংস ভাবতে হবে দেখতে হবে একজন ব্যক্তি একটা হাদিসকে সেটা আপনার কাছে দায় ফলেও তার কাছে হাসান কিংবা সাহি সে অনুযায়ী আমল করছেন অতএব মানুষের সেই স্বাধীনতা থাকা উচিত এবং ফিকের ক্ষেত্রে ইখতেলাফের এই যে বহুমুখিতা সেটাকে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করা উচিত বারাকাল্লা ফিকুম আচ্ছা আমি আর একটা দুটো প্রশ্ন নিয়ে শেষ করব আবু হানিফ করে প্রশ্ন করেছেন আমি যদি বিশ বছরের জন্য কোনো জমি বিশ হাজার টাকায় লিজ নেই এই শর্তে যে জমির মালিক যে কোনো সময় ভোগকৃত সময় টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা ফেরত দিলে তাকে জমি ফেরত দিতে বাধ্য থাকবো এই ধরনের লিজ কি জায়জ আছে কি না আপনি বিশ বছরের জন্য কোনো জমি বিশ হাজার টাকায় লিজ নিলেন অর্থাৎ এটাকে ইজারা বললেই ভালো হয় আপনি রেন্ট আর কি যেটাকে আমরা বলি ভাড়া নিলেন ভাড়া এই শর্তে যে জমির মালিক যেমন দশ বছর পরে হলে দশ হাজার টাকা কাটা যাবে হ্যাঁ এটা জায়জ আছে যেটা আমাদের দেশে কট সিস্টেম বলে আমাদের দেশে যেটাকে কট সিস্টেম বলে সেই কট সিস্টেমটা কিন্তু জায়জ হবে না যে বিশ বছর ধরে বিশ হাজার টাকা বা পঞ্চাশ হাজার টাকা যাই নেন ওই পুরো টাকাটা শোধ না করা পর্যন্ত জমি ছাড়ানো যাবে না এটা তো আপনি বিশ বছরের জন্য বিশ হাজার টাকা নিলেন বা মানে এটা এটার একটা সেরা এই ভিত্তি আছে এটাকে ইজারা বলা হয় ইজারা জমি ইজারা নেওয়া জমি ভোগ করবেন তার বদলাতে জমির মালিকের টাকাগুলো পেল তাহলে মানে এই টাকাগুলো কেটে গেল বিশ বছর পরে জমিটা আবার আপনার কাছে চলে আসলো এটা যায় যাচ্ছে কিন্তু যদি টাকা দিতে হয় এটাকে বন্ধক বলে বন্ধক এই বন্ধকের টাকাগুলো আপনার থেকে যায় সেটা সুদ সুদ হিসাবে গণ্য হবে রাফায়েত রাফি তিনি বলেছেন আমি ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে থাকি অনেক সহপাঠীর সাথে নিয়মিত ওঠা বসা করতে হয় তাদের মধ্যে অনেক আছেন কাফের মুশরিক আমি এটার উত্তর কিন্তু দিয়েছি আজকে আমি আর এটার উত্তর দেব না এখন নিউইয়র্ক থেকে আমাদের এক বন্ধু ভাই সোহেল খান একটা প্রশ্ন পাঠিয়েছেন আমি সেই প্রশ্নটার উত্তর দিয়ে আজকে শেষ করব ইনশাল্লাহ সেই প্রশ্নটা হচ্ছে নিউইয়র্কে করোনায় মারা গেলে কিছু আঞ্চলিক সংগঠন তাদের নিজ জেলার সদস্যদের দাফন কাফনের ব্যবহার বহন করে এটা প্রশংসিত কিন্তু এই সমিতিগুলোর আয়ের উৎস হল অনেক ক্ষেত্রে বাৎসরিক মেলা নাট গান সহ বিভিন্ন কার্যক্রম এবং এখানে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের চাঁদা বা অংশগ্রহণ আছে এখন প্রশ্ন হলো একজন মৃত মুসলিমের দফন কাফনের জন্য সমিতির চাঁদারে অর্থ ব্যবহার করা কতটুকু সম্মত আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এখানে যেমন মেলা নাচ গান বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তারা কিছু টাকা ইনকাম করেছে এবং এই টাকাটা তাদের হালাল সোর্স থেকে মানে আসেনি কেন হালাল নয় কারণ ইসলামে নাচ গান মেলা এগুলো মানে বিশেষ করে যে মেলাগুলো ওখানে করা হয়ে থাকে সেগুলো হালাল নয় সেগুলো পারমিটেড না ফলে এর থেকে ইনকামটা হালাল বলে গণ্য হবে না ফলে এটার দ্বারা দাফন করা যাবে কি না দাফন কাজকে যদি আমরা মাসলাহাতুল মুসলিমিন বলি মুসলমানদের জনকল্যাণমূলক কাজ হিসাবে ধরে নেই তাহলে আমরা বলবো যে হারাম সোর্সের টাকাগুলো বিভিন্ন জনকল্যাণে ব্যয় করার যে বিষয়গুলো থাকে সবের নিয়ত ছাড়া এখানে যারা ব্যয় করছেন তারা সবের নিয়ত করবেন না জনকল্যাণে ব্যয় করবেন ফলে জনকল্যাণের পার্ট হিসাবে দাফন কাফনে ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই আর আমরা আরেকটা কথা বলবো যে ব্যক্তি মারা যাচ্ছেন তার সম্পত্তি থেকে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করাটাই হচ্ছে আসলে বিধান তিনি যদি অসামর্থ্য বা অক্ষম ব্যক্তি হন তাহলে তার আত্মীয় স্বজন যারা আছে তারা তার দাফন কাফনের খরচ ব্যয় করবে আর যখন এগুলো তো সম্ভব হবে না তখন এই জনকল্যাণের টাকাগুলো আসবে সে ইনকামগুলো হোক সুন্দর ইনকাম ডাউটফুল ইনকাম বা যে ইনকামই হোক এটা জনকল্যাণ মানে আরামভাবে বিশেষ করে মহামারীতে মৃত ব্যক্তিদের মৃত মুসলিমদের এই যে দাফন এটা জনকল্যাণের মধ্যে গণ্য হবে কিন্তু যারা এই ধরনের টাকা সেখানে ব্যয় করবেন তারা সবের নিয়ত করবেন না 
আর জনকল্যাণের কাজে এভাবে এই ব্যয়টা আমাদের ওই মূল নীতি অনুযায়ী বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে ওয়াল্লাহ তাআলা আলাম আজকে পর্যন্তই আবারো আপনাদের সাথে পরবর্তী কোন এক তারিখে দেখা হবে আমরা ঘোষণা করব কখন আসব এর মধ্যে হয়তো ঈদ হয়ে যাবে আমরা সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং অগ্রিমী আপনাদের জন্য দোয়া থাকলো তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম সালিহাল আমাল আল্লাহ আপনাদের আমাদের সবার ভালো ভালো আমলগুলোকে কবুল করুন এর মধ্যে ঈদের সালাত এই লকডাউনে আপনারা কিভাবে পড়বেন আমাদের ইনশাআল্লাহ ঘোষণা থাকবে আমাদের ছোট ছোট ক্লিপও থাকবে এবং পাশাপাশি আপনারা ঈদের তাকবীরটা ভুলে যাবেন না ঈদের চাঁদ ওঠার পর থেকে যে তাকবীরটা শুরু হবে আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবর আল্লাহ আকবর ওয়ালিল্লাহি আলহামদ অথবা তিনবার বলবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর লা ইলাহ ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবর আল্লাহ আকবর ওয়ালিল্লাহি আলহামদ ঈদের দিনের গোসল ঈদের দিনের অন্যান্য আদব রক্ষা করতে ভুলে যাবেন না যদি আপনারা বাড়িতেও পড়েন ঈদের সালা তাহলেও আপনারা অন্যান্য সন্ন্যাগুলো পালন করবেন এবং তেকবির দিতেও ভুলবেন না সালাদ পড়ার সময় আর খুদবাটা বাড়িতে বা বাসায় পড়লে লাগবে না সেটা আমরা বলেছি আপনাদের সবার শান্তি কামনা করছি আল্লাহ বারকাত এবং রহমাতের পূর্ণ ধারা ফলগো ধারা আপনাদের সবার উপর আমাদের সবার উপর প্রবাহিত করে দিন রমাদানের সিয়াম সাধনার শেষে এসে ঈদ বয়ে নিয়ে আসুক মুসলিম অম্মার জন্য একটা সুন্দর অনাগত ভবিষ্যৎ মুসলিম অম্মার উপর ঈদ বয়ে নিয়ে আসুক বরকত এবং রহমতের ফলগো ধারা সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আল্লাহর কাছে একান্তভাবে সেই দোয়া চেয়ে আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি হাদাও সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী আনা মোহাম্মদ ও আলা আলহি ও আসহাবিহ আজমাইন ওসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাত